Dzień dobry, cześć i czołem, witam wszystkich z tej strony Mateusz Lech oraz po raz pierwszy na naszym kanale Ryszard Piech. Witam Ciebie serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich oglądających i słuchających. Tak, Ty też jesteś oglądającym i słuchającym, jesteś z tej puli naszych widzów, którzy mają niezwykle ciekawe informacje i którzy chcą się podzielić. Mieliśmy już informatyków, mieliśmy nawciarzy, mieliśmy pilotów, a teraz czas na kolej. Ryszard jest dziennikarzem kolejowym, co bardzo istotne, piszącym dla właściwie periodyków na całym świecie można powiedzieć. No jednego periodyku o zasięgu światowym. A, <laughs> znaczy, no. Oprócz tego współpraca z innymi się zdarzała. Natomiast tak faktycznie zasięg globalny tych informacji był. Natomiast krajowo mogę nie być jakoś specjalnie znany. Zwłaszcza, okay. obec, zwłaszcza obecnie, gdy przeszedłem w inne miejsce. Dobrze, ale na pewno na kolei się znasz. Jak wiesz, ja bardzo lubiałem pisać o kolei rosyjskiej, o ich problemach i odezwałeś się, nawet poprawiając mnie w jednym punkcie, że gdzieś tam popełniłem błąd i dzisiaj będziemy to korygować i sobie opowiadać o rosyjskiej kolei. Bardzo się cieszę na ten odcinek, cieszę się, że udało się go w końcu dopiąć, gdyż no, chwilkę musieliśmy się porozumieć i złapać. Nie przedłużając, zapraszam do oglądania, zapraszam do wspierania, zapraszam do komentowania wszystkich naszych widzów. To dzięki Wam możemy zapraszać właśnie Ryszarda i innych ludzi, którzy są naprawdę ekspertami w swoich dziedzinach i którzy pozwalają nam zgłębić temat. No to przejdźmy do tematu. Jak wygląda sytuacja ogólna w tym momencie na kolejach w Rosji? Ogólna ocena stanu, jakie statystyki, wpływy wojny, co nam możesz opowiedzieć? No generalnie rozczaruje chyba większość osób oczekujących tego, że, że wszystko się wali, jest źle i tak dalej, mhm. ponieważ sytuacja na kolei w Rosji jest w dobrym stanie. Tu nie ma co, ja jestem w stanie wymienić wiele innych, nawet w Unii Europejskiej znajdujących się państw i spółek kolejowych, które są w dużo gorszym stanie, znaczy dużo gorszym, w stanie takim, że no, szkoda mówić. No, Polska też jeszcze niedawno nie była najlepsza, natomiast przez ostatnie lata dużo nadgoniła i już nie ma z czego wstydzić. Natomiast sytuacja kolei w Rosji jest, jest w dobrym stanie i ona wynika wprost z tego, że kolej ma znaczenie strategiczne i to nie jest jakieś takie biadolenie, że oj tak, to i tam w czasie II wojny światowej coś było ważne, nie. Kolej w Rosji ma podstawowe znaczenie do funkcjonowania gospodarki. Szacunki, znaczy szacunki, no takie statystyki, jakie widziałem, mówiły, że pomijając transport rurociągowy, no to w przypadku towarów mówimy o gdzieś 87% towarów, transportowanych koleją. No to jak widać, to jest podstawa. Jeżeli kolej przestanie działać, przestanie działać gospodarka. I nie da się tego przerzucić ani na samoloty, bo samoloty mają zbyt, małe, zbyt małą możliwość przewozową, ani na ciężarówki, bo chociażby z podstawowych rzeczy nie ma ani dróg, ani w Rosji ciężarówek w zasadzie też nie produkują. Znaczy produkowali aktualnie w wyniku takich, a nie innych wydarzeń, po prostu przestali produkować współczesne ciężarówki praktycznie w ogóle. No, w Rosji, no może już nie ciągnijmy tematu ciężarówek, ponieważ to, to po prostu widać wyraźnie, że nie da się zastąpić kolei innym środkiem transportu. W związku z tym, że kolej jest tak ważna, tam po prostu nie ma czegoś takiego, żeby ktoś się dopuścił jakiegoś bumelanstwa, żeby ktoś jakiś nawet nie mówiąc sabotaż, tylko po prostu nie chce mu się robić, czy coś tego, że po prostu, żeby w taki nieodpowiedzialny sposób postępować na kolej. Nie, tam jest po prostu żelazna zasada służby, że do kolei idzie się na służbę, a nie do pracy. I, i jeżeli ktoś po prostu by wykonywał tą pracę niewłaściwie lub dopuścił się sabotażu, no to on ląduje na Sybirze i to dosłownie. W sensie w wersji lekkiej to się przepina na, na razie minus 50 stopni, przepina się wagony, natomiast w wersji ciężkiej, no to do łagru się ląduje. Mhm. 
Aha, czyli wersja lekka do minus 50 i przepinanie wagonów. Ok, powiedziałeś, że ma się nieźle, ma się dobrze, ale mówimy o sytuacji takiej, że w wielu elementach gospodarki rosyjskiej dochodziło do wieloletnich zaniedbań. Czy to w elektrociepłowniach, czy to w jakichś fabrykach, które przejęły, przejęły oligarchowie. Natomiast do wybuchu wojny i teraz po wojnie ta kolej jest doinwestowana. Tak, tam nie było bumelanstwa, nie było rozkradania. O to ci chodzi? Czy... Tak, powiem, no to potem wyjdzie w, w kolejnej dalszej dyskusji, jak już będziemy rozbierać na, na większe szczegóły. Natomiast nie było bumelanstwa. O ile w, w armii faktycznie widać, że były środki rozkradzione, że były fikcyjne, fikcyjne umowy, że, że po prostu nic z tego nie zostało zrobione, to faktycznie na kolei nie było czegoś takiego. Znaczy była, był okres smuty jelcynowskiej, w którym faktycznie te lata 90. były olbrzymie zapuszczenia, zapuszczenia inwestycyjne, ale od ostatnich 20 lat równo ostro inwestują w odnowę kolei, w utrzymanie szlaków. Tam nie ma żadnych zapóźnień takich inwest remontowych, w sensie zapóźnienia inwestycyjne są, bo, bo ogólnie Rosja miała niedorozwiniętą kolej i jest wiele jeszcze regionów, które tej kolei nie mają, chociażby potrzebowały. Natomiast pomijając ten faktor, to istniejąca sieć kolejowa jest w dobrym stanie. Wszystko było remontowane. Ostatnie lata naprawdę bardzo dużo było inwestowane w wymianę taboru i no, Potem też dojdziemy do, do relacji międzynarodowych, natomiast nawet tutaj stawiali na y, samowystarczalność, w sensie y, 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 jest w Rosji popularne twierdzenie, że się robi produkcję zastępczą czy zastępczego importu, żeby po prostu wprowadzić produkcję elementów, które się importuje, wprowadzić do Rosji i na kolei one były realizowane. I tu nie jest, nie jest taki przypadek, że po prostu e, ściągali części, nagle się budzą z, z ręką w nocniku, że tych części nie mają, bo oni po prostu kupowali licencje i zaczynali produkować. No i tutaj też kolejna taka ciekawa kwestia, że Rosjanie w przeciwieństwie do Chińczyków nie, e, nie kopiowali. E, to jest bardzo zaskakujące, znaczy może być zaskakujące na pierwszy rzut oka, dlaczego Rosjanie nie kopiują a kupują licencyjne i wdrażają produkcję licencyjnych komponentów. A to najprawdopodobniej wynika z tego, że w dawnych czasach po II wojnie światowej, kiedy próbowano wprowadzać innowacje, to właśnie próbowano też kopiować rozwiązania i próby kopii tych rozwiązań wychodziły naprawdę fatalnie. I oni najprawdopodobniej nauczeni tymi doświadczeniami stwierdzili, że nie są w stanie, że, że nie ma sensu brać się w taki sposób, że lepiej już kupić całą docelową wiedzę, przenieść, czy kupić fabrykę, czy też na umowie licencyjnej, żeby przenieśli produkcję do naszego kraju i są te części produkowane już lokalnie. No jak są produkowane lokalnie, no to są niezależnie praktycznie od zewnętrznych wydarzeń. I na kolei w głównej mierze to jest osiągnięte. Tam są oczywiście pojedyncze, no może nie do końca pojedyncze, no jest szereg takich miejsc, w których nie do końca doprowadzili tą produkcję do, lokal, do lokalnych stanów, ale to może w pewnym miejscu dojdziemy do, do danego tematu, to konkretny przykład w tym zakresie zostanie. Ja, ja bym rzucił już teraz może konkretny przykład odnośnie tych taborów, no bo dostajemy informacje o przestojach w naprawach lokomotyw, mieliśmy informacje o tym, że takie sprężyny chyba do resoru w wagonach próbują przejść zachodnik na własne, bo wcześniej tego nie robili. Mieliśmy informacje o łożyskach, których, którzy dostarczali chyba Szwedzi im i w tym momencie ich nie ma. Jak to wygląda w takim razie? Jak, jak wyglądają te przestoje w naprawach, gdzie są te części? Czy są, czy ich nie ma? Jak to wygląda w ogóle? Kanibalizacja? Jakbyś mógł to opowiedzieć nam w tej, w tej kwestii? To znaczy, to jest tak bardzo szeroki już temat, że no, ciężko odpowiedzieć w jednym, w jednym miejscu. Kanibalizacja stosunkowo w małym stopniu występuje. W sensie kanibalizacja mówimy wtedy, kiedy z pojazdu jednej serii 
przekładamy części do pojazdu drugiej serii. Kanibalizacja może mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne objawy. W sensie pozytywnym, może zacznijmy od negatywnego. W negatywnym przypadku po prostu wagon się psuje, nie kupujemy części zamiennych, przekładamy go do drugiego i, i w taki sposób sobie jeździmy. Natomiast w, w takim bardziej pozytywnym znaczeniu to się odnosi na przykład, jeżeli dana seria już zaczyna kończyć się eksploatacja, wówczas stopniowo wyłączamy kolejne jednostki, przenosząc części do, do sprawnych maszyn, tak żeby nie, nie wyłączyć wszystkiego w jednym czasie, a jednocześnie nie kupować niepotrzebnie zbędnych części zamiennych. Pozytywnym, w pozytywnym zakresie też można mówić, gdy na przykład dany element już nie jest produkowany, znaczy nie tyle nie jest produkowany, jest powiedzmy przestój na produkcji, możemy go zamówić i to jest jeden z tych przykładów, dlaczego mogą być przestoje w remontach, bo na przykład są dane części, które by trzeba kupić. Te części można, można mając własną dokumentację, można je wyprodukować we własnym zakresie, tylko je trzeba zlecić. Jak się, zanim się zleci, to trzeba mieć konkretną partię, żeby się opłacało to wszystko wdrażać do produkcji. Więc to powiedzmy generuje jakiś przestój. No i powiedzmy przez pewien czas, do momentu zanim dostaniemy te części, będą występowały braki w tych częściach. Więc mamy powiedzmy dwie lokomotywy, z czego jedna ma zepsutą tą część, której brakuje, a druga ma zepsutą inną część, której akurat nie brakuje. W sensie nie brakuje, ale można ją wymontować z tej drugiej lokomotywy. Przekładamy więc te, te, te sprawne części. I mamy i, jedną lokomotywę. No? I mamy jedną sprawną, tak. I czekamy, aż dojadą nam e, te produkty. Natomiast e, ja bym wrócił do tych łożysk, bo ponoć łożyska były bardzo dużym problemem, zwłaszcza w roku 2022 i chyba na początku 2023, że największym dostawcą, e, no właśnie chyba była firma szwedzka, która się wycofała. Jak Rosjanie poradzili sobie z tymi łożyskami? To znaczy sytuacja łożysk to jest znane od bardzo, bardzo dawna i to jest jeden z właśnie z tych przyczynków, dla których nie właśnie tego nieudanego naśladownictwa. W sensie w parowozach były łożyska ślizgowe. No to wiadomo, to jest metal o metal 3, smar się tam do, 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 dostawia. To jakoś działa, tylko to generuje opory ruchu, zwiększone zużycie energii, trzeba to smarować, częściej wymieniać. No i drugim rozwiązaniem są łożyska toczne, w sensie kulkowe bądź rolkowe, to już mniejsza o to. I te łożyska toczne mają duże zalety. Problem jest w tym, że o ile na zachodzie ich produkcja, zwłaszcza SKF, opanowała w bardzo dobrym stopniu i w zasadzie można by właśnie, powiedzieć... Właśnie, że... SKF ta firma, i tak, ona jest tak. szwedzka, dobrze myślała? Tak, i ona jest praktycznie monopolistą, można by powiedzieć, mhm. na, na rynku łożysk. Mhm. No natomiast w Rosji Podje, po już tych, w tych latach 90. podjęli już tam próby ściągania licencji, próby, próby lokalnych produkcji i tak dalej i w jakiś sam stopniu opracowali łożyska, tylko te łożyska nie są tak dobre jak te łożyska oryginalne, w sensie one yy, będą, miały, mniejsze. będą miały mniejsze resursy, częściej będą yy, się rozpadały i inne rzeczy. Ja powiem taki jeden banalny z pozoru przykład. Yy, w momencie, w którym Wprowadzono sankcje w 2021, to pierwszym wojna by była. Drugim, 2022. Tak, w 2022, w momencie wybuchu wojny, producent tramwajów PKTS, to jest najpopularniejszy, powiedzmy, czy taki najbardziej zaawansowany tramwaj przez dłuższy czas był. I ten producent w w ramach um, sankcji, jak go zapytali, co będzie dla niego największym problemem, no to nikt by nie uwierzył, że największym problemem i rzeczami, które oni sprowadzali z zachodu, były poduszki metalowo-gumowe. A dlaczego? No ponieważ guma produkcji lokalnej nie, dosta, nie, nie, do, nie dorasta do, do, do standardów zachodnich, i o ile można to zamontować, o ile to jeszcze jako dzieci, to po prostu resursy są trzykrotnie mniejsze i tak dalej. I z tego powodu ściągali. Inny z takich śmiesznych z pozoru przykładów to są wykładziny podłogowe na, na, do wagonu, do, 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 do tramwaju. To właśnie ten sam producent też mówił, że to są rzeczy, które ściągają i jak to z, sprowadzą lokalne, to, to i oni wrócili do produkcji bez żadnych problemów. 
Natomiast to są takie z pozoru błahe rzeczy, których nie ma. Tak samo jak te sprężyny. No, są sprowadzane z zachodu, bo z zachodu są lepsze. No. No Okej, okay, czyli podsumowując troszeczkę ten wątek. Rosjanie potrafią produkować. Nie jest tak, że się zatrzymali. Tylko, że to, co wkładają i to samo mieliśmy w sytuacji chyba e, tych świec zapłonowych w samolotach, że to, co wkładają e, jest dużo gorszej jakości, dużo krótsze resor- resursy, ale to też, wiesz co, e, powoduje, jeżeli te resursy są mniejsze, znaczne, częstsze naprawy, a tu brakuje chyba ludzi do obsługi tych remontów. No i właśnie tutaj zazębiają się dwa tematy. Po pierwsze brakuje części, wynajduje się innego dostawcę, inny dostawca nie jest aż tak dobry, części mogą nie do końca pasować, mają krótsze resursy, więc tabor trafia częściej do napraw i zaczynają się braki na przykład. Natomiast druga sprawa, no to ten wagon ktoś musi, czy lokomotywy, czy cokolwiek, musi ktoś naprawić. No a jeżeli się wzięło z łapanki w danym dniu na dworcu z rana, gdy zaczęła się, zaczęli się zjeżdżać na, na, na zmianę, ludzie przyjdzie się i pozbiera wszystkich z łapanki, no to nagle zaczyna blakować ludzi. No plus nie wiadomo ile osób wyląduje, dostało powiastkę. Ja powiem taką śmieszną historię, śmieszną, nieśmieszną, historia prawdziwa. Byłem na czasach w Egipcie i no jak wiadomo w Egipcie to większość innych gości jest rosyjskich, zresztą nie tylko w Egipcie. No i, i, i co słyszę za ściany, że gdzieś tam w połowie mojego pobytu sąsiad obok dostał powiastkę. Będąc sobie na czasach w Egipcie dostał powiastkę, że, że ma iść do, do, do armii, więc no jeżeli się będzie wyciągało tych ludzi na chybcika, na, na chybił trafił z, z systemu, to ten system zacznie się walić, no bo jak ktoś ma coś zrobić, to, to tego nie ma. No tak samo fabryka, no zlecimy fabryce, żeby zrobiła części. A czy ta osoba, która robiła te części, nie trafiła aby do frontu, żeby naprawiać czołgi? Skąd no mamy tak, to wiedzieć? Właśnie. Do, no do i jeszcze, do... jeszcze mhm. no dobrze, no to proszę. Nie, 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 no jeszcze, jeszcze powiem. No bo... Idąc, idąc dalej, te całe działania wojenne rozwalają całkowicie system kolejowy, ponieważ kolej jest bardzo dobrym środkiem do transportu bardzo dużych ilości towarów i ludzi na bardzo duże odległości, z tym, że ona jest bardzo dostosowana do konkretnych potoków. Ona lubi duże, stałe, cyrku, powtarzalne potoki. Do tego można bardzo fajnie dostosować system kolejowy, wtedy jest najbardziej efektywny. Natomiast jeżeli startujemy sobie z jakimiś działaniami wojennymi, no to nagle pojawia się szereg transportów z militarnych. No i ten szereg transportów militarnych generuje nam różne problemy, jak na przykład to, że z tych baz trzeba wyciągnąć ten sprzęt. Żeby dojechać do tych baz potrzeba lokomotywy spalinowe, żeby, czyli jest zwiększone zapotrzebowanie na spalinowe środki trakcyjne w danym obszarze. W danym obszarze może nawet nie być aż tak dużej ilości chociażby maszynistów przeszkolonych w, tych, w obsłudze spalinowozów, gdy mamy akurat węzeł zelektryfikowany. To jest jedna sprawa, więc tutaj obciążamy część spalinową systemu kolejowego dodatkowymi zadaniami. Jeżeli to są małe zadania, to to nie jest dużo, natomiast w takiej ilości, jeżeli przez dwa lata mamy ciągłe wyciąganie, z, z, ciągłe transporty wojskowe i to wyciąganie gotowych jednostek, zawożenie na front i to wyciąganie z zapasów, przewożenie do, do, do zakładów remontowych i z drugiej strony z frontu złożenie tego do zakładów remontowych, to jest po prostu wygenerowanie tak dużego ruchu, że on musi obciążyć spółkę i tak w państwa komunikatach jest podawane, że zgłaszają tutaj, że nie są w stanie przewieźć czegoś, że nie są w stanie, że priorytetyzacja danych transportów takich, a nie innych. No tutaj, żeby przewieźć transport wojskowy potrzebujemy co? Platformy. A platformy mi się co wozi? Kontenery. No to jak zabierzemy kontenery do przewozu rzeczy militarnych, to nagle się okazuje, że nie mamy czym przewieźć kontenerów. Jeżeli nie mamy czymś przewieźć kontenerów, to nagle się tworzą zatory między Chinami a Europą. I mamy problem z, opisywany też przez Państwa z transportem w, w, 
tym zakresie. Ryszard, to ty mnie trochę podeszłeś, bo ty mi powiedziałeś na początku, że ma się dobrze i musisz nas zawieść. A bo ma się dobrze, bo ma się się dobrze, natomiast to, że ktoś próbuje, powiedzmy jak ktoś toczy walkę i i ta walka mu dobrze wychodzi, natomiast w międzyczasie ktoś mu pod spodem dywanem, dywanem rusza, żeby on się przewrócił, no to ciężko powiedzieć, że ten... Czyli, czyli że ten... po prostu kolej przed wojną była bardzo dobrze przygotowana. Kolej rosyjska była dobrym, zdrowym w miarę organizmem. Natomiast tak. działania wojenne, trochę ten organizm takim sztylecikiem to z jednej, to z drugiej e, kują i nawet dobry organizm może się e, wykrwawić od takiej, e, takiego działania, bo tu rozumiem, że e, kilkanaście różnych sytuacji będzie się nawarstwiać i nam o tym opowiesz. Jednym z tych e, elementów jest właśnie dostęp do części, słabsze części, dostęp do e, serwisów. Tak, ale no tutaj też idźmy dalej. No na przykład, kto by przewidział działania wojenne w sensie ostatnie ostrzały rafinerii? Jak wiadomo, report, no raportowaliście, zresztą no, u Was to oglądam, Wy to raportowaliście, jak, w, jakim, w jakiej skali problemy występują i też Wy poruszaliście ten temat, że no skąd, skąd nagle się wezmą te beczki? I tutaj jest olbrzymi dysonans, czy w zasadzie odpowiedź na pytanie, dlaczego kolej jest w dobrym stanie, ale to nie, to nie działa. No bo jeżeli wcześniej całe rafinerie były uzależnione od transportu rurociągowego, który miał bardzo duży udział w, w transporcie, bo to, co ja mówiłem, to był udział samej kolei w takim transporcie poza rurociągowym, natomiast w transporcie rurociągowym w Rosji są olbrzymie ilości transportowane i to wszystko jest uzależnione. No i w tym momencie, jeżeli nawet mamy inną, inne kilka rafinerii nawet, będących w stanie uzupełnić tą produkcję, to musimy to przewieźć, a nie mamy tych rurociągów, bo to było wcześniej ustalone do rurociągów. No I w tym momencie, jeżeli nie mamy rurociągów, to potrzebujemy beczki. Natomiast ten system kolejowy nigdy nie był dostosowany do takich ilości, ilości transportu, przewozów. tych Aha. beczek po prostu nie ma. I stąd musi być usilna priorytetyzacja i kombinowanie nad tym wszystkim, żeby to ogarnąć. Natomiast to nie, to, to nie mówi o tym, że kolej jest w złym stanie. Kolej jest w dobrym stanie, tylko kolej nie przewidziała, czy też ktoś planując operację wojenną nie przewidział, że będzie potrzebował zapasu ileś tam tysięcy beczkowozów, żeby to wszystko przewieźć, bo ktoś mu może rafinerię wysadzić. Tak. Dobra, to teraz tak, jeżeli powiedziałeś już o tych beczkach i braku tych beczek i ogólnie taborze, bo tu chyba warto by było w tym momencie przejść do obecnych producentów taboru. Jak to wygląda? Bo też mieliśmy informację, że problemy są z produkcją taboru, że nie nadążają za potrzebami. Jak to wygląda? W sensie... Obecnie w Rosji no, jest kilku producentów taboru, natomiast najsławniejszym jest Transmash Holding. Mhm. I ten podmiot odpowiada gdzieś, ja, tak, to jest szacunkowa ilość, szacunkowe dane, bo, bo to w zależności od segmentu się waha. Natomiast Transmash Holding jest głównym producentem taboru w Rosji. On co najmniej za 60% taboru odpowiada. Zakłady produkcyjne ma od Sankt Petersburga aż na południe do Noworczerkaska. Produkują wszystko za wyjątkiem tramwajów, bo tramwaje produkuje w ich zakładach, ale PKTS no i ta osobna spółka. No i ten, ten podmiot, on wytwarza w zasadzie we własnym zakresie. Współpracował z innymi, natomiast ich produkcja jest praktycznie niezależna od zewnętrznej. Tutaj wpływu w zasadzie żadnego nie zauważyłem. Drugim producentem jest Sinara. To jest chyba najmniej znany u nas podmiot, natomiast on ma dosyć duże znaczenie, ponieważ produkuje w okolicach Ekaterynburga na Uralu, no, czyli tak wiadomo, tam gdzie przemysł się znajduje, część europejska i Ural. Tam produkuje lokomotywy elektryczne, lokomotywy spalinowe i to jest w dosyć dużych ilościach produkowane. I tutaj też jest taki dwujaki dysonans, ponieważ oni aha, jeszcze produkują elektryczne zespoły trakcyjne, ale to, to może troszeczkę w, dalszym, w dalszej części to uzupełnić. Chodzi o to, że oni produkują 
w zasadzie zaczęli produkować elektrowozy takie no, stosunkowo nowoczesne. One wyglądały jak, jak z kamienia wyciosane, nawet się chyba granit pierwsza nazywała. Natomiast później zaczęli produkować model Sinara. Mhm. I ten model produkują już chyba 10, 20, 20 lat już prawie by wychodziło. I to jest lokomotywa, która jest stosunkowo nowoczesna. Ona jest tak na bazie technologii powiedzmy z lat 90. Natomiast to jest lokomotywa, która się sprawdza w warunkach i nadaje. No i główną chyba wadą jest to, że ma, z tego co czytałem, silniki prądu stałego. I są po prostu dwa rodzaje silników elektrycznych do napędzania lokomotyw. To jest tak samo, jakby inne maszyny próbować napędzać silnikiem elektrycznym. Są silniki prądu stałego i prądu zmiennego. Silniki prądu stałego są proste w budowie i łatwiej, łatwiej było je w przeszłości sterować. I z tego powodu one były dosyć masowo stosowane. Natomiast ich główne wady to jest wielki, duży rozmiar przy stosunkowo małej mocy, no i konieczność wymiany szczotek, czyli po prostu są to silniki obsługowe. Natomiast czyli, silniki... czyli jeżeli dobrze rozumiem, produkują lokomotywy, które sobie radzą, natomiast one mają mniejszą moc i częściej wymagają serwisów. Tak? Nie, do, nie do końca muszą mieć mniejszą tak. moc, ponieważ hmm. można odpowiednio duży silnik zabudować i rosyjskie silniki były bardzo duże. Okay. Natomiast silniki prądu przemiennego dają po pierwsze większą moc przy mniejszej masie, czyli po prostu można obniżyć ten gabaryt. On jest, on na przykład odpowiada za naciski osiowe, za, za szybsze użycie szyn, czy na przykład za, mas, za masę nieresorowaną. To są takie po prostu parametry jakościowe. Natomiast takim głównym, główną zaletą silników prądu przemiennego jest to, że one mają, znaczy nie mają, nie, nie wymagają obsługi, one są bez obsługi, po prostu jak się je wyprodukuje, one jeżdżą bez żadnych czynności obsługowych. I to na przykład wpływa na to, że ta lokomotywa z silnikami prądu stałego musi częściej zawitać do serwisu na głębsze serwisy, że ten silnik trzeba wy, no nie do końca się nich zdemontować, ale trzeba z niego powyciągać szczotki, powymienić i tak dalej. Więc to są dodatkowe rzeczy, które sprawiają, że na przykład ta lokomotywa mniej jest w stanie wykonać kursów, natomiast ona jest w stanie dalej wykonać te, te same ilości kursów. Znaczy, mhm. te, dalej jest w stanie wykonać te, zadaną jej pracę i w dosyć zadowalający sposób, bo układ napędowy mają dosyć nowoczesny. Natomiast, okay. e, natomiast roz... świat, jeżeli dobrze rozumiem, przeszedł na zmienne, bo wychodzi, e, jeżeli chodzi o zużycie, funkcjonalność taniej po prostu na, tak. na ten przemienny. Okay. Tak, no i właśnie tutaj może przejdziemy e, e, do tego, co dalej się działo, mhm. bo ta Sinera zaczęła produkować te elektrowozy z silnikami prądu stałego. No i one są po dziś dzień produkowane. Tutaj nie ma żadnych przestojów. Widziałem, że produkcja jest kontynuowana bez żadnych problemów. Natomiast w ramach modernizacji też chcieli przejść na te silniki prądu przemiennego. Mhm. Tak. I w związku z tym nawiązali współpracę z niemieckim koncernem Siemens. Ten niemiecki koncern Siemens im dostarczył silniki, i część wyposażenia, czy w zasadzie wyposażenie trakcyjne, bo silniki prądu stałego i przemiennego mają inną aparaturę, inaczej się nie misteruje. I w związku z tym zaczęli współpracę z Siemensem, no i zaczęli najpierw produkować partie lokomotyw na prąd przemienny. W sensie tutaj jeszcze musimy dodać, że w rosyjskim systemie zasilania kolei są dwa rodzaje napięcia sieci trakcyjnej. Jest napięcie 3 kV prądu stałego, czyli tak jak w Polsce i jest napięcie 25 kV prądu przemiennego stosowanego w chociażby Rumunia, Bułgaria, Węgry. Tutaj powiedzmy trzeba oddzielić, że, czy nie, nie, nie mieszać tego, że, że sposób zasilania odpowiada sposobowi, sposobowi napędu. To znaczy kiedyś był to, miało to przełożenie. Ja, w zależności od rodzaju, od rodzaju zasilania z sieci na powietrznej były dedykowane w zasadzie silniki, w sensie 
Że jedne lokomotywy mogły jeździć tylko po tej, a drugie mogły jeździć tylko po tej trakcji takiej. Tak, tak i to dalej istnieje. W sensie, jak jest lokomotywa przystosowana do zasilania prądem stałym, to jak się ją podłączy pod prąd przemienny, to się ją spali po prostu. Jak się podłączy lokomotywę na prąd przemienny na prąd stały, to ona nie, po prostu nie pojedzie. Są oczywiście. To się, teraz... to się robi jeszcze bardziej skomplikowane, bo nie tylko kwestie, że trzeba przewieźć w innym kierunku teraz albo e, dokoptować inne wagony. E, tu jeszcze trzeba patrzeć, jaka trakcja, w którą stronę idzie i być może na trasie przepinać lokomotywy też? Tak. tak. O kurczę. Tak. Jeżeli na przykład wieziemy coś z e, dalekiego wschodu, w sensie nie, niekoniecznie Władywostok, ale tam powyżej Wanino, czyli wykorzystujemy BAM, bajkarsko amurską magistralę, to na początkowym odcinku ciągniemy to spalinowozem, potem przepinamy na elektrowóz prądu przemiennego, potem jeżeli zbliżamy się do Jekaterynburga, to mamy znowu odcinek z prądem stałym, czyli musimy przepiąć lokomotywę jeszcze raz, przeciągamy ją kawałek dalej, za Ekaterynburgiem też zaczynają się odcinki z prądem przemiennym, trzeba przepiąć kolejny raz. Do tego, do tego była rosyjska kolej przygotowana, to wszystko mieli zaplanowane, stacje przepinania są. Aha, sami... ale jeżeli, jeżeli masz ustalone te kursy i to było dograne tak. przez wiele lat, a w tym momencie w związku z wojny robić się bigos strasznie tak, na całej tak, tej tak. trasie. Okay. Tak, że w zasadzie możemy powiedzieć, że musimy podzielić sieć kolejową na w zasadzie trzy, trzy miejsca. Sieć elektryczna 3 kV, miejsca zasilane prądem przemiennym, czyli 25 kV 50 Hz i niezelektryfikowane odcinki. No okay. i Rosja przez lata właśnie stosowała lokomotywy na prąd stały i przemienny. I tutaj wróćmy może do tej nieszczęsnej Sinary i Siemensa, bo tak dosyć odbiegliśmy od tematu niepotrzebnie może z mojej winy, ale... Jakieś Nie, wytłum- bardzo, bardzo potrzebnie. To jest bardzo ważna informacja, co właśnie się dowiedziałem. No, okay. Wytłumaczenie by się przydało w każdym razie. No więc wracając do tej Sinary, ona zaczęła produkowanie tych lokomotyw na prąd stały. Na prąd stały z silnikami prądu stałego. No, ale chciała zacząć produkować lokomotywy z silnikami prądu przemiennego, zasilane z, prądu, z sieci prądu stałego i prądu przemiennego. No Ach, i takie w... uniwersalne, ok. I znaczy, Siemens nie, taki produkt ma. Yy, to znaczy, w tym przypadku nie chodziło o lokomotywy uniwersalne, tylko mieć osobny produkt A. dla sieci przemiennych i dla, dla stałych, ale z silnikami prądu przemiennego. Ok. I o to chodziło. Yy, więc nawiązali współpracę z Siemensem, no i zaczęli te lokomotywy produkować, przy czym o ile te maszyny na prąd, na prąd stały jakoś niespecjalnie cieszyły się powodzeniem i to, to jest takie dosyć specyficzne dla Rosji, znaczy nie tylko dla Rosji, po prostu kolej jest tak zorganizowana, że wymaga bardzo dużo organizacji, szkolenia i tak dalej. I przejście z technologii silników prądu stałego na technologię silników prądu przemiennego jest bardzo problematyczne. Znaczy w sensie problematyczne dla, dla obsługi. Musi się nauczyć zupełnie czegoś nowego. I dla Rosjan, dla, dla kolei rosyjskich lepiej było produkować lokomotywy z silnikami prądu stałego, bo mieli do tego wyszkolonych pracowników. Tu można to porównać jakby jeżdżenie samochodów z ręczną skrzynią biegu, a automat, że, że to są jakieś takie niuanse, czy to zupełnie inna konstrukcja, zupełnie inne działanie. Wiesz, ja nigdy nie siedziałem w lokomotywie i nawet jakbym jest. siedział, to bym nie wiedział, jaki tam silnik jest i tak dalej. To jest całkowicie inny system? Dużo trwa szkolenie? Dużo trzeba przyswoić wiedzy, bo okay. to jest zupełnie, zupełnie inaczej działa. W sensie tak fizycznie niewiele widać. Ja bym to bardziej przyrównał, jakby ktoś z jazdy samochodem gaźnikowym i z naprawienia samochodu gaźnikowego chciał się przesiąść na samochód, z, współczesny samochód z bezpośrednim wtryskiem paliwa. Okej, mm-hmm. okej, okay. okay. dobra. Także to jest, to jest po prostu taka kwestia nauczenia się nowych rozwiązań, natomiast no, przyswajanie tych rozwiązań wiedzy w ich zakresie jest niskie. Natomiast jak się już tą wiedzę przyswoi, to już potem to wszystko idzie w ekspresowym tempie i w Polsce na przykład też bardzo ciężko szło przyswojenie w tej wiedzy i silniki prądu stałego jeszcze próbowali przepychać, no ale 
przeszła taka fala, pojawiły się nowe pociągi, ludzie się przeszkolili, nagle przestali się bać silników prądu przemiennego i już nikt ich nie stosuje, a nawet było kilka przykładów, że po prostu demontowali silniki w pociazdach z silnikami prądu stałego i zamieniali na prądu przemiennego asynchronicznego. Okay, okay. No i tutaj może wróćmy jeszcze do, tej, do tego konglomeratu Sinara Siemensa. No i o ile tych lokomotyw na prąd stały, ale z silnikami prądu przemiennego asynchroniczne, nie chcieli kupować, czy to z przyczyn praktycznych, czy to z tego, że były droższe, o tyle na trakcję przemienną, czyli prąd 25 kV 50 Hz, mieli tylko w ofercie lokomotywy właśnie te nowoczesne z aparaturą Siemensa i te jak najbardziej były kupowane. Czyli tam był tylko... jeden produkt, na te trasy nowoczesny jeden produkt był, tylko i wyłącznie właśnie od tej Sinary, tak? Nie do końca, bo, bo Transmash Holding też produkuje lokomotywy w tym zakresie, tylko Transmash Holding jest wytworzył we własnym zakresie. Okay. Znaczy, Transmash Holding brał też komponenty od Alstomu, ale to nie jest w takim zakresie, w jakim to było w Sinarze. I nie Trąc odbiło się... nie sobie poradzić bez zachodnich komponentów? Dokładnie. Transmash Holding jest w stanie i działa bez, bez zachodnich komponentów, no, bądź to kupując licencyjne, bądź coś takiego. Natomiast Sinara w tym momencie, gdy w 2022 stało się, co się stało, po prostu przestało działać. Znaczy przestało działać. No, Siemens wycofał się z rynku rosyjskiego tak. i w tym zakresie to oznaczało, że przestał dostarczać komponenty do, do Sinary, do produkcji tych lokomotyw i nagle, o ile Sinara dalej produkuje maszyny te starsze na, na, na prąd stały, to już nie oferuje nic na prąd przemienny. I w tym zakresie wszystkie swoje potrzeby kolej rosyjskie muszą realizować w Transmash Holding. Dobrze, a czy ten Transmash Holding wykonuje jeszcze jakieś inne prace poza produkcją taboru? Bo wiesz co, bo, bo czasem krążą takie informacje, że zakłady, które zazwyczaj produkują wagony czy lokomotywy, teraz muszą serwisować jakieś sprzęty wojskowe. Jak to, jak to wygląda? Czy tu jest jakiś związek z tym, coś się dzieje w tej kwestii, czy to są kaczki dziennikarskie albo nie ma związku? To jest prawda, aczkolwiek nie do końca dotyczy koncernu Transmash Holding. Okay. Bo w sensie Transmash Holding w głównej mierze zajmuje się produkcją taboru kolejowego, aczkolwiek wiem, wiem, czy też pojawiało się wielokrotnie podejrzenia tego, że uczestniczy też w jakiejś produkcji wojskowej, natomiast ta produkcja wojskowa to jest jakaś uzupełniająca pomocnicza, czy, czy coś w takim stylu. W sensie to nie jest... Nie, nie jest tak, że to... linia produkcyjna jest zapchana, nie mogą budować lokomotyw, bo budują czołgi. To nie, nie działa w tej kwestii. Dokładnie, to nie jest to. Natomiast to dokładnie tyczy się e, e, producenta, który nazywa się Ural Wagon Zawod, w którym jak prześmiewczość jest mówione, e, słowo wagon oznacza, że oprócz czołgów produkują też wagony. I tu, jest to, I tu jest to dosłownie prawda, ponieważ ten zakład to jest jedyny zakład produkujący jeszcze nowe czołgi, remontujący stare czołgi, a oprócz tego produkuje wagony towarowe wszelakiej masy, no i poprzez swoją spółkę Ural Transmash, która też oczywiście oprócz produkcji wojskowej produkuje też tramwaje. I to jest właśnie taki typowy, typowy przykład tego właśnie sowieckiego nazewnictwa, że jak coś ma w nazwie traktor czy wagon, to znaczy, że oprócz produkcji wojskowej produkuje też to. I tutaj... Jest taka sprawa, że ten Ural Wagon Zawod niewiele produkował, znaczy w sensie produkował we własnym zakresie te produkty wagony, więc tam nie było żadnej technologii, żadnego transferu, produkowali to we własnym zakresie. Natomiast no, koncern został objęty sankcjami, no z tym, że co za objęcie sankcjami, jak w tym momencie yy, i tak byli całkowicie niezależni w tej produkcji kolejowej, to nic, to nic nie wpływało. Natomiast no, było niesamowitą osobliwością, jak jeszcze przeglądałem to pod kątem ich strony, pod kątem wiadomości prasowych, 
czy też ogólnie wiadomości, jakiejkolwiek informacji, to naprawdę było wyjątkową gratką oglądanie wśród wiadomości, że tu mamy czołg, tu mamy jakieś spotkanie pracownicze, tu mamy jakiś tramwaj, tu mamy czołg, tu mamy informacje o jakimś wagonie. To po prostu było wyjątkowe, wyjątkowe w swoim w swoim zakresie. No dobrze, a teraz tak, czy oni produkowali dużo wagonów towarowych, bo teraz pytanie jest o to, ten tabur towarowy, czy, czy, czy teraz ma ktoś, kto to serwizować, skoro oni produkują teraz czołgi? Tam nie ma problemu. Problem w sensie serwisem w dużym stopniu same koleje rosyjskie, czy też operatorzy się, są w stanie się zająć. Tu nie ma problemu. W zakresie produkcji też nie było dużych, bo tak jak mówię, pomimo tego, że produkowali we własnym zakresie, to też nie byli jedynym producentem wagonów towarowych. W Rosji w zasadzie jest, jest takich trzech wielkich producentów wagonów towarowych. Ten Ural Wagon Zawod. Transmash Holding produkuje i jest też jeden podmiot, który bym chętnie wymienił, a który jest tak specyficzną, ma nazwę i tak jest nie, nie, dla mnie jest tak rozkojarzający. On się nazywa Tikfin, Tikfin Wagon Masz. I tu mnie najbardziej rozwala ta nazwa Tikfin, bo mi się od razu z żywotem Braja na kupowanie tykwy kojarzy. Mhm. Natomiast Tikfin to jest po prostu taka miejscowość obok Sankt Petersburga, tak? na, na wschód od Sankt Petersburga. I tam jakieś chyba 15 lat temu całkowicie na nowo zbudowali zakład produkcji wagonów. I ten zakład produkcji wagonów został stworzony według zachodnich standardów i produkcji i kontroli i, 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 i nawet marketingu i sprzedaży. I ten zakład produkuje bardzo dużo wagonów i on nie produkuje nic obok, to jest inna sprawa. Natomiast on produkuje bardzo duże ilości wagonów towarowych i co ciekawe, nawet eksportowali i chyba jeszcze eksportują odlewy ram wózków towarowych do Stanów Zjednoczonych. Co to znaczy odlewy wózków towarowych? Ram. W sensie ramy, ramy wózków mogą być albo spawane, albo powiedzmy odlewane. Mhm. Natomiast tu jest taka specyficzna sprawa, że rosyjskie koleje wywodzą się w bardzo dużym stopniu ze Stanów Zjednoczonych i mają bardzo dużo przyjęte rozwiązań ze Stanów Zjednoczonych. W tym i wbrew pozorom ten rozstaw pochodzi z, z już nieistniejących kolei na południu Stanów Zjednoczonych, ale został stamtąd przywieziony wraz z inżynierami i oni też przywieźli rozwiązania w zakresie wózków towarowych. I te wózki towarowe są produkowane po dziś dzień w Rosji i one są identyczne z wózkami amerykańskimi. I po prostu Amerykanie, jak zobaczyli, że, że w Rosji jest dokładnie taki sam produkowany, to po prostu Amerykanie do swoich wagonów zaczęli sprowadzać te odlewy ram wózków i wykorzystywać w swoich wagonach. Także to jest taka bardzo specyficzna firma i z tego powodu ją chciałem wymienić, ponieważ, tak jak mówię, ona została wybudowana od nowa, produkuje w nowoczesnych standardach i ma, miała zagraniczny wpływ. Więc nie wiem tutaj, czy się, aby Amerykanom odechciało te wózki kupować, czy nie, no zakazy w zasadzie jako takiego nie ma. No za, co, może przejdziemy do, do, do kwestii sankcyjnych, bo tutaj też jest ważna sprawa, żeby powiedzieć, że sankcjami zostały objęte bezpośrednio koleje rosyjskie, RZD. To utrudniło bardzo, bardzo dużo spraw. Niektóre można by wręcz zapytać, w jaki sposób jeszcze odbywa się ruch czy przetaczanie wagonów towarowych między granicami, bo tutaj w zasadzie też te firmy teoretycznie łamią Europejski Aha, że jeżeli e, przejedzie pociąg kolei rosyjskich e, i wjedzie na przykład do Estonii, to powinno się go skonfiskować? E, no były właśnie, w tym zakresie było bardzo dużo szumu odnośnie obsługi e, obwodu kaliningradzkiego, bo on jest obsługiwany w taki sposób, że o ile z jednej strony powiedzmy te, te ruskie wagony są wtaczane ze strony Białorusi, to z drugiej strony mamy już koleje rosyjskie objęte sankcjami, z którymi nie można współpracować i tak dalej. I Litwini w pewnym momencie zatrzymali ten trans, tranzyt przez ten korytarz, no ale zrobiła się wielka chryja, Unia Europejska w głównej mierze przez Niemców wspierane, 
że nie, 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 to nie można, tak trzeba przywrócić, no i te wagony są tam przetaczane tranzytem. No już nie przewiozą powiedzmy jakichś tam materiałów zakazanych, natomiast dalej to przejeżdża i dalej powiedzmy ten tranzytowy pociąg pasażerski kursuje. Także tu, tu jest jedna sprawa z tych, z tych sankcji. Także to jest jedno. Oprócz tego sankcjami został objęty Ural Wagon Zawod bezpośrednio, czyli to wiadomo, no ciężko tutaj go jako producenta czołgów byłoby podpinać pod cokolwiek innego. Natomiast bezpośrednio sankcje raczej nie, nie, nie obejmowały komponentów produktów kolejowych, natomiast już podwójnego zastosowania mogło chodzić o, o zakaz e, mikroprocesorów i innych takich rzeczy, e, w związku z czym też eksport do Rosji praktycznie musiał zostać wstrzymany i z tego powodu Siemens wstrzymał współpracę z Sinarą. Natomiast tutaj możemy pójść dalej z tą, z tą sagą Siemensa i Sinary, ponieważ przez, w ramach programu modernizacji kolei rosyjskich Sinara zaczęła produkować też elektryczne zespoły trakcyjne Lastoczka, czy też Jaskółka po polsku, ale ja wolę używać oryginalnej wersji, bo to zawsze jak ktoś pisze Lastoczka, to, to prędzej znajdzie coś w internecie na ten temat, niż jakby pisywał Jaskółka. No i te pociągi to były nowoczesne, one zadebiutowały w Soczi w trakcie olimpiady. One pierwotnie zostały kupione w Siemensie, zostały wyprodukowane w Niemczech i w całości eksport był do Rosji, natomiast w ramach umowy później ze Sinarą zaczęli produkcję lokalnie, lokalną produkcję rozkręcać. No i w ostatnim, tuż przed wybuchem wojny i wprowadzeniem sankcji, to produkcja lokalna ponoć wynosiła 80% komponentów. No i też właśnie byłem ciekawy, co się z tym wydarzyło. Zacząłem z tym śledzić. No i się okazuje, że w jakiś sposób jeszcze produkowali te, te jaskółki, lastoczki, produkowali jeszcze w 2022, 2023 roku. Nie wiem w jaki sposób, czy Siemens jeszcze im dostarczał komponenty, bo teoretycznie... To nie było bezpośrednio. stany magazynowe. No właśnie, też, też się tak zastanawiałem, czy tuż przed y, y, wprowadzeniem sankcji przewieźli kilka pociągów z częściami, czy w jaki sposób w każdym razie jeszcze byli w stanie te pociągi y, produkować. Natomiast to się skończyło i aktualnie Cinara y, w, wdrożyła program omijania sankcji, czyli za obchodzenia tych części, które jeszcze były y, 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 Siemensa sprowadzane i teraz wprowadzili nową wersję pociągu, w której właśnie obeszli te wszystkie komponenty, które były od Siemensa sprowadzane. Ten skład się nazywa ES104 i ES105. ES104 to jest wersja na prąd stały, a ES105 to jest chyba wersja dwunapięciowa, w sensie na, na, na 3 kV i te 25 kV. I z, też właśnie z takich... Rzeczy, które mnie zaskoczyły, to jest to, że na przykład w ramach obchodzenia sankcji musieli wprowadzić nowe silniki, nowe wózki i inne takie rzeczy. I wydawałoby się, że Siemens będzie zainteresowany i głównie będzie dostarczał spoza właśnie wyposażenie trakcyjne, a wychodzi na to, że chyba produkcję wyposażenia trakcyjnego przenieśli już lokalnie, bo akurat w tym zakresie nie było jakichś większych opisów aczkolwiek nie mam dokładnie rozeznanego tego tematu, więc proszę tutaj nie brać dosłownie za, za, za ten. Natomiast rzeczy, które były wymienione, to, się, to, to są rzeczy, które by się wydawało, że powinny być jako pierwsze w, produk w Rosji produkowane, czyli silniki prądu e, przemiennego, e, wózki, jakieś tam inne drobne komponenty. Także e, udało się im obejść e, sankcje w tym zakresie i produkować własny już produkt, natomiast no tutaj też... Własny, czy na przykład przy współudziale Chin, bo wiemy, że kolejnictwo w Chinach chyba też jest dobrze rozwinięte, prawda? Jest i to bardzo dobrze rozwinięte, natomiast nie sądzę, żeby tutaj akurat potrzebowali współpracy z Chinami, okay. bo tak jak mówię, wózki lokalnie też mają znane, one może, może będą gorsze, w sensie będą niższe, niższą jakość podróży oferowały, może obniżą prędkość maksymalną, silniki też, silniki też lokalnie produkują, silniki asynchroniczne, więc to też nie jest, że w Rosji ich nie produkują, tylko po prostu wzięli od innego producenta. 
Wyposażenie trakcyjne też by mogli zastąpić, natomiast tutaj nie było nic mówione, żeby było zastępowane innym wyposażeniem trakcyjnym, bo Rosjanie też w tym zakresie produkują swoje, swoje rzeczy. No, oczywiście skąd biorą półprzewodniki i inne takie rzeczy, to ja się śmieję, że po prostu kgb w tych kawie szmuglują, bo są tak ważne. Natomiast pomijam... To skupmy się na tym temacie. No, natomiast... Jakie półprzewodniki do, do trakcji, w sensie jakieś, żeby... Jakbyś opowiedział, o co, o co w tym chodzi, bo, bo to jest wagony i lokomotywy to jest jedno, a później obsługa całej trakcji to jest jeszcze no, cała to, inna mechanika. Nie? Tu już wchodzimy w takie zagadnienie, że to nie ma sensu opisywać, w jaki sposób działa um, konkretny, um, konkretne wyposażenie trakcyjne, natomiast potrzeba do tego półprzewodników i innych komponentów nowoczesnych, um, które skądś, skądś biorą w magiczny sposób. Ja nawet się zastanawiałem, czy aby tuż przed inwazją, bo była tuż przed inwazją, był bardzo duży braki półprzewodników, ktoś je skupował i nie wiadomo było kto. Ja podejrzewam, czy aby też Rosja nie skupowała, bo też tak obserwowałem, że... Ale takich półprzewodników typowo do kolejnictwa, tak? Do, do tego, bo ogólnie wszędzie nawet, brakowało nawet, półprzewodników. Nawet ogólnego zastosowania, bo chociażby głupi system informacji pasażerskiej potrzebuje rozwiązań zbliżonych do, do komputerowych. Także, no ale powiedzmy, odejdźmy, odejdźmy z tego tematu i, i wróćmy do, do takiego grubszego, który łatwiej, e, łatwiej namierzyć i podsumować. W sensie, Aha. byli w stanie obejść te, te blokady, sprowadzić i raczej nie podejrzewam, żeby brali to z Chin, bo tak jak mówię, nie potrzebują tego brać z Chin. Są w stanie to wyprodukować u siebie, będzie to prawdopodobnie gorsze, aczkolwiek chińskie też niespecjalnie musi być lepsze. Okej, okay. to teraz jak byś podsumował? Produkcja wagonów towarowych nadążają ogólnie za potrzebami tak. w tym momencie? Tak, nadążają raczej naprawdę. Mówisz, że cystern brakuje. A to że, to, że ich brakuje, to jest inna sprawa, bo to jest okay. wygenerowany niespodziewany potok i to ciężko oczekiwać, żeby... Ja, ja właśnie mówię o tym na ten moment. Pojawiają się problemy logistyczne. Czy kolej rosyjska jest w stanie nadganiać na przykład te wszystkie tematy transportowe, zmiany kierunków, bo, bo to pewnie bardzo wiele osób interesuje, bo w stanie takim pokoju rosyjska kolej, rozumiem, poradziłaby sobie z tymi wszystkimi problemami, bo jest przygotowana. Natomiast teraz, to co, co mamy na teraz, zapotrzebowanie na transport kolejowy, raz, że się zmieniły kierunki, dwa, zmieniły się obsługi, wiesz, północ, południe, wschód, zachód, ilości i tak dalej. Mieliśmy informację, że to brakuje właśnie jakichś lokomotyw, to brakuje, brakuje jakichś wagonów. To są problemy przejściowe, które najprawdopodobniej zostaną rozwiązane. Czy one będą trwały, bo jednak te zmiany i zapotrzebowanie na wojnę kolejnictwa, no kolej nie jest przygotowana na tak duży wiesz, wysiłek. Ja, jak twoim zdaniem to wygląda? Bo jeżeli byśmy mieli to spiąć jakąś klamrą, przechodząc do następnych działów. To są problemy przejściowe. przejściowe. One, zostaną, one zostaną ogarnięte, rozwiązane, w, w sensie no, niektóre potoki zostaną przytrzymane, będą opóźnienia na przykład na tych kontenerach, no ale co to ruskich obchodzi, ile kontenerów chińskich nie dojedzie do Europy. Więc Aha. tu powiedzmy swoją, swoje przewozy, mają po prostu priorytetyzację przewozów, te, które mają wyższy priorytet idą najpierw, te, które mają niższy idą, idą później, natomiast to wszystko też zostanie ogarnięte, no bo powiedzmy aktualnie są na przykład to, co mówię, że są w dobrym stanie, a są w dobrym stanie, bo wykazują niby odstawione, odstawione lokomotywy opóźnienia w naprawach. Natomiast co się dzieje w, w spółkach, którym, w które, które są w złym stanie? No ta lokomotywa, która zjeżdża do naprawy, jest fikcyjnie w papierach naprawiana i na następny dzień jedzie, po czym wieczorem znowu wraca do warsztatu, w warsztacie znowu podbijają, że jest w dobrym stanie, że została naprawiona i jedzie znowu i w taki, w taki sposób jeżdżą. Tak samo koleje rosyjskie. Wydłużają rosyjska. resursy, tak? W ten tak. sposób. Znaczy nie, nie wydłużają resursy, tylko po prostu wysyłają niesprawną lokomotywę w kurs że ona się zepsu, została naprawiona, a że się zepsuła tuż po wyjechaniu z warsztatu, no to któż to przewidzi. No i tak działają na przykład złe spółki kolejowe, czy te koleje, które są w złym stanie. 
Natomiast w Rosji tego jeszcze nie ma. Jest tak Aha, samo. W sensie, jeżeli mamy informację, że są zatrzymane lokomotywy na serwis i one nie wyjeżdżają, tylko mamy informację, że zatrzymane, to znaczy, że praca trwa i że to jest dobra to znaczy, informacja dla Rosji. To, tak? to znaczy, że nie tyle dobra, natomiast to jest informacja potwierdzająca to, że organizm działa, że lokomotywy są wysyłane do naprawy są naprawiane, jak nie są naprawione, są przestoje, to jest to wykazane w statystykach. Wiadomo, że trzeba, trzeba podjąć jakieś działania i no tak jak jest mówione, pod, połową sukcesu w rozwiązaniu problemu jest jego zdiagnozowanie. Jeżeli mamy właściwie diagnozowane, to możemy właściwie go naprawić. Natomiast jeżeli spółka działa w taki sposób, że zjeżdżają do niej lokomotywy do naprawy, oni je nie naprawiają, podbijają tylko, że zostały naprawione, one wyjeżdżają niesprawne i, i, i potem wracają powtórnie, no to już wtedy możemy mówić, że sytuacja się pogarsza, że, że problem zaczyna ich przerastać, że nie są w stanie z tym sobie poradzić. Natomiast no, Rosjanie no, nie mogą na sam, na sam start po prostu wysyłać w taki sposób lokomotyw, żeby podbić im przegląd. Czy na przykład opóźnianie, odraczanie rezerwy. Też dosyć znany, znana kwestia praktykowana nawet w Polsce, aczkolwiek naganna. Po prostu dochodzi, każdy tabor ma swój resurs przeglądów i jeżeli wyjedzie dany czas i kilometry, znaczy czas bądź kilometry, to musi trafić do, do przeglądu, do naprawy, mhm. wykonać Bieżące, bieżącą, bieżące utrzymanie w tych wagonach, żeby po prostu zapewnić sprawność, bezpieczeństwo i, i żeby to mogło funkcjonować sprawnie. Natomiast w tym momencie, jak podszedł, brakuje nam wagonów, nie mamy za bardzo ich czym naprawić, a zbliżają się im okresy przeglądowe, no to możemy odroczyć przegląd. Jak odroczymy przegląd, no to ten wagon pojeździ powiedzmy miesiąc, czy miesiące, pół roku, dłużej, a my sobie odroczymy przeglądy. To jest tak samo, jak Państwo mówili o tych rafineriach. Że, że co się stanie, jak nagle planowe, planowe w lecie wejdą planowe naprawy rafinerii. No więc planowe naprawy rafinerii zostały odwołane, tylko i wyłącznie po to, żeby zapewnić bieżącą produkcję straconą przez zniszczone rafinerie. I gdyby w Rosji było dokładnie tak samo, w sensie tych wagonów by tak mocno brakowało, to by zaczęło się wprowadzać odraczanie przeglądów, wydłużanie resursów czy na przykład jeżdżenie lokomotywą, której się skończyły papiery na lokomotywach, która ma papiery, ale jest zepsuta, bo to takie rzeczy też się wydarzały mhm. tak gminnie i to w krajach Unii Europejskiej. Więc okay, to nie, to... To nie jest. Tego, dlatego, dlatego mówię, że koleje rosyjskie są w dobrym stanie, bo choć te problemy są, oni te problemy diagnozują i próbują je rozwiązać, próbują się do nich dostosować, do tego zmienionego rynku. Natomiast gdyby oni gdyby oni byli w złym stanie, gdyby to wszystko zaczęło tracić się nad tym kontrolę, mhm. to w tym momencie nie byłoby raportowania. Nie byłoby, by, nie byłoby raportowania, jak nie byłoby raportowania, to nie byłoby diagnozy problemu. Jak nie ma diagnozy problemu, to wszyscy żyją, że, że jest świetnie, aż do czasu, kiedy się obudzi z ręką wiadomo gdzie. Mm, Okej, okay. a czy twoim zdaniem... Y takie problemy mogą nadejść, albo inaczej, jak je rozpoznać, no bo dostajemy jakieś komunikaty prasowe, że tu zwiększa się liczba lokomotyw na serwisach, tu mamy te przestoje w związku, nie wiem, z brakiem łożysk, tu mamy informację, że tabor kolejowy do wymiany, a czekają i się to zwiększa, no ale mówisz, że sobie na ten moment jeszcze radzą, natomiast jest to Konstans, czy to jest równia, tylko ona nie jest jest gwałtowna, tylko powolny zjazd. Jak, jak byś to określił? To znaczy aktualnie jest zjazd. Tu nie ma co, mhm. co dywagować, natomiast to jest taki, nie powiedziałbym, że zjazd, no jest, to, jest to załamanie, poszło to troszeczkę w dół z różnych przyczyn. Jest teraz pytanie, jak się do tego dostosują. W sensie okay. aktualnie diagnozują problemy, faktycznie diagnozują problemy i właściwie diagnozują te problemy i to rodzi nadzieję na ich rozwiązanie i Szczerze powiem, w, no, w przeszłości dosyć y, rozwiązywali te problemy. Przez ostatnie lata koleje rosyjskie naprawdę wykazywały się y, 
pomysłowością i, i... Nie powiedziałbym, że pomysłowością, ale rzetelnością i, i yy, dążeniem... To rzadko do... się słyszy o rosyjskich firmach, gdzie mówi się o rzetelności, nie? Tu no i dlatego tak... mówię, że gdyby tak nie zrobili, to by wylądowali na Sebirze, no a nikomu się nie chce przepinać wagonów przy minus 50 stopni. Okej, okay, okej. Okay. To jak, teraz bym rzucił temat, który chyba Marek Meissner kiedyś nam podał, myślą Rosjanie nad parowozami, starymi parowozami, żeby je uruchomić, że w sytuacjach, gdy czegoś brakuje, żeby je używać. Jakbyś mógł to skomentować? No to jest właśnie dobry temat do poruszenia, bo od lat były w dawnym bloku wschodnim czy też ZSRR, od lat były rezerwy strategiczne. Po prostu jak się kończyła eksploatacja danego, danego taboru, to się go odstawiało do rezerwy strategicznej i w razie wojny to można go było wyciągnąć. No i to by niby działało, tylko że czasy tak poszły do przodu, że aktualnie, no powiedzmy, no, parowóz jest jak wielki kocioł w, w domu. Jak okay. w bloku mieć wielki kocioł węglowy do ogrzewania. Powiedzmy, że ktoś tym, w tym kotle palił i ogrzewał ten blok przez 30 lat, po czym wytargał go, zatargał do szefy, do, do szopy, odstawił go na kolejne 30 lat i po tych, kolejny, po tych kolejnych, czyli w sumie po 60 latach od wyprodukowania, on by chciał ten kocioł na powrót przypiąć do instalacji grzewczej w domu. No to wiadomo, no, kocioł zeżre irdza, i kamień kotłowniczy zapcharły i ten kocioł się do niczego nie nadaje. Mniej więcej tak to wygląda w sprawie lokomotyw parowych. Ja może powiem, jak wygląda w ogóle uruchomienie aktualnie pociągu parowego i to wygląda w taki sposób, że no najpierw trzeba znaleźć lokomotywę. No pomijając zbiory muzealne, które nawet w Rosji mają, ale powiedzmy tu jest kwestia wojny i potrzebują wyciągnąć z tych rezerw strategicznych jakiś tabor. No to jeżeli uda się ruszyć taką lokomotywę z miejsca, z miejsca fizycznie, że da się ją przetoczyć po torach, to jest wielki sukces. To wszyscy są zadowoleni, bo wtedy można go zatargać do, do zakładu naprawczego. W zakładzie naprawczym ta lokomotywa stoi dobre dwa lata, bo ją trzeba całkowicie na nowo odbudować. Wszystko, wszystko od podstaw. I to wszystko trzeba na nowo zrobić. A to jest no, podstawowe umiejętności ślusarskie i spawalnicze i tak dalej, natomiast te umiejętności zanikają aktualnie. Yy, już I już prawdopodobnie te siły bardziej by było zasadne przeznaczyć na naprawę nowocześniejszych lokomotyw niż odrestaurowywanie tych starych. To, to, to oczywiście, zwłaszcza, że aktualnie naprawa nowocześniejszych lokomotyw jest dużo prostsza. No już powiedzmy osób, które wiedzą jak działa parowóz jest znikoma ilość, a osób, które działa, jak działa, wiedzą jak działa samochód, czy nie tyle samochód, ale pojazd spalinowy, to jest już aktualnie większość. No, nie, tutaj czas po prostu minął. No. no ale powiedzmy, mamy wyciągnięty ten parowóz, trafił do zakładu naprawczego, no teraz parowozy naprawiają tylko zakłady zajmujące się już historycznymi parowozami. Więc mhm. to jest też bardzo ograniczona ilość zakładów. Jest, mhm. jest, jest w stanie w ogóle parowóz naprawić, bo to jest bardzo naprawdę skomplikowana sytuacja. No ale powiedzmy radośnie ten parowóz został odbudowany. No i teraz musimy z nim pojechać w trasę. Do parowozu potrzebujemy czego? Węgla i wody. Kiedyś do, do nawęglania były specjalne stacje, do nawadniania były żurawie znane z znane z wielu stacji kolejowych, już aktualnie nigdzie nie istnieją praktycznie, za wyjątkiem muzealnych miejsc. No i co w takim układzie, jak nie mamy te, tej infrastruktury? No to potrzebujemy kilka ton węgla załadować na tender. A w jaki sposób go możemy załadować? No tylko bierzemy trzech spejsonów, czy większą ilość spejsonów, no i fedrujemy to na, 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 na pakę. No. no bo to ktoś musi fizycznie przefetrować kilka ton węgla, żeby w ogóle móc tym parowozem pojechać. Kolejna kwestia, trzeba ten parowóz nawodnić i większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, ile ilości wody parowóz używa. Taka typowo właśnie jak są organizowane przejazdy pociągów historycznych, zabytkowych, ściągniętych parowozami, jest to, że do tego celu zatrudnia się strażaków. I za każdym razem, przy każdej imprezie wszyscy strażacy, którzy to pompują, są zdziwieni, ile ilości wody wchodzi do tendra parowozu i to, że oni muszą kilka razy objechać kółeczko, żeby napompować tą ilość wody, którą parowóz potrzebuje. 
ilości. To są naprawdę olbrzymie ilości, tego sobie człowiek nie zdaje. Czy to w tym momencie jest całkowitym bezsensem, gdyby próbowali robić takie rzeczy? No bo, tak, tak, tak. Bo a rozumiem, jeszcze, że na jakiejś trasie, no to jeszcze wozy nie. strażackie wożące wodę by były potrzebne gdzieś. No i, i właśnie jesteśmy w takim miejscu, że już się odechciała mhm. e, 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 żyć dalej, a tu jeszcze nawet nie wyjechaliśmy z, z, z zaplecza, bo dopiero mamy nawodniony, nawęglony parowóz. Teraz go trzeba rozpalić, to się rozpala kilka godzin. No, można by powiedzieć, no co to głupie rozpalanie, można wziąć palacza z kotłowni. Natomiast palacz to jest chyba najważniejsza osoba w parowozie, bo to jest osoba, która po pierwsze jest w stanie zapewnić, że to coś nie zmieni się w bombę, bo parowóz niewłaściwie utrzymany po prostu wybuchnie. Uf. Tak, nie, przy, przy niekorzystnych, przy niewłaściwym paleniu i zarządzaniu wodą parowóz wybuchnie. Wybuchnie się, roz, rozpadnie się, po prostu będą wystawały ruki i, 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 i będziemy mieli y, wielu rannych bądź, bądź martwych, a dalej nie pojedziemy. Więc po pierwsze palacz musi wiedzieć jak rozpalić, żeby to nie wybuchło, jak to trzymać, żeby to nie wybuchło, jak to palić, żeby mieć w trakcie jazdy y, y, odpowiednią ilość y, 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 pary, bo to też w zależności od właściwego palenia albo maszynista ma parę, żeby ten skład ciągnąć, albo się mu para kończy i już nie pojedzie dalej. No i to jest najważniejsza osoba. No ale powiedzmy, znaleźliśmy kogoś, rozpaliliśmy ten parowóz, maszynista od, od spalinowozów przyuczy się powiedzmy do, 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 do operowania tego. No i jeszcze potrzebujemy tych trzech spejsonów wziąć sfedrowania tego węgla na... Na, na, na tender, bo teraz trzeba ten węgiel przefedrować z tendra do kotła w trakcie jazdy. No. I to nie jest... To też, bardzo męcząco. I to, no, to nie tylko, że jest męczące, bo to mówię tutaj Spaceonów, ale nie wiem, czy Spaceon by to ogarnął, bo to trzeba też umiejętnie szuflować tym węglem, żeby go wrzucić w odpowiednie, odpowiednio równo rozrzucić ten węgiel daleko w odpowiednie miejsca, żeby nie był nasypany kubką w jednym miejscu, tylko żeby był równo, równomiernie rozłożony, żeby równomiernie ogrzewał ten parowóz. To się wydaje prosta sprawa, którą kiedyś ludzie opanowywali, natomiast teraz to jest... To dla jest zwyk... rodzaj sztuki takiej rzemiosła, tak. które trzeba pewnie ćwiczyć miesiące, lata. No tak, tak. No i nawet są wielokrotnie konkursy prowadzenia parowozów na na tych e, e, imprezach historycznych. No ale powiedzmy, no już się nam odechciało dawno, ale z, z, d, e, dalej ten paru ciągnę, ale powiedzmy, musimy pójść dalej z tym tematem. No to skoro już mamy obsługę tego, tego parowozu załadowaną, jakoś przeszkoloną, powiedzmy, ruszamy z tym, podpinamy to wszystko pod skład, ruszamy, jedziemy, jedziemy i nagle nam dzwonią z, e, przez e, telefon radiołączność kolejową, że mamy się natychmiast zatrzymać, bo między czwartą a piątą osiem mamy pożar, że system detekcji stanu awaryjnego taboru to wykazał i mamy zatrzymać się i, i sprawdzić. No to my stajemy, wychodzimy, patrzymy, no nie ma żadnego pożaru, liczymy osie, no i tak, wychodzi. Między czwartą a piątą osią jest palenisko, tam się musi palić. No więc wchodzimy na tą maszynę, mówimy przez radę telefon, nie, żadnego, nie, żadnego alarmu nie ma, nic się nie pali, tam jest po prostu palenisko, tam się musi palić. No. I mamy sprawę załatwioną, ruszamy i za 30 km mamy to samo. Tylko tym razem już wiemy, że między czwartą a piątą osią mamy palinisko i trzeba powiedzieć, że tam jest wszystko w porządku i jedziemy dalej. Także okay. i samo uruchomienie parowozu na współczesnej infrastrukturze kolejowej powoduje to, że ona wywala systemy awaryjne na wzdłuż trasy okay. przejazdu. No i teraz mamy kolejną kwestię. Jedziemy tym parowozem i po czterech godzinach obsługa jest fizycznie wyczerpana, nie jest w stanie dalej funkcjonować, jechać a parowóz jeszcze do tego trzeba i nawęglić, i co gorsza nawodnić, bo wody najwięcej służyła. Czyli znowu kolejna tura, kolejni nowi ludzie. Kole, kolejna tura, kolejni ludzie i powiedzmy w trakcie ośmiogodzinnego cyklu, cyklu jazdy w, w parowozie potrzebujemy 10 osób obsługi, no plus jeszcze tam dodatkowe do tych nawadniania, nawęglania, natomiast spalinowóz dwie osoby ogarną, przejadą całą trasę przez 8 godzin, nikt nie jest wycieńczony. 
No to teraz ja zapytam Ciebie o następne rzeczy, bo rozumiem, są miejsca w Rosji, gdzie w ogóle nie ma żadnej trakcji, czy na zmienny prąd, czy na prąd stały, nie ma niczego i trzeba jakoś jechać i wtedy korzystamy z lokomotyw spalinowych, ale już nie e, takich, tylko rozumiem na olej napędowy, jak, jakoś w ten sposób, tak? tak. Czy, jak, znaczy, jak to później się dzieje? Y- w przypadku trakcji spalinowej, no to wiadomo, od lat już jest, są lokomotywy spalinowe. No u nas takim synonimem są lokomotywy i spalinowej, i sowieckiej jest tak zwany Gagarin. Mhm. Natomiast jego mocniejsza odmiana to była Ludmiła, a na wschodzie też produkt tego samego zakładu z Ługańska jest bardzo popularna lokomotywa, która jest przezwana Fantomas. Okej, okay. Ługańska. Czy w tym momencie te zakłady pracują? Nie. Te zakłady y, pracowały, one są, ich właścicielem jest Transmash Holding. Był jeszcze przed w ogóle wszystkimi działaniami zbrojnymi y, Transmash Holding, był właścicielem tego zakładu, aczkolwiek już tam za zawczasu coś czuli nosem, że z tym obszarem może być nieciekawie i oni tam nie rozwijali produkcji. Y, w sensie trzymali produkcję tych y, potomków Fantomasa tak zwanego, swoją drogą ten Fantomas, to, się, to, to nazwa wywodzi się w głównej mierze z tego powodu, że te lokomotywy były na taki blado niebieski kolor pomalowane i wtedy był film mhm. Fantomas tak. popularny i się bardzo, bardzo dobrze przyjął i z tego powodu się je nazywa jako Fantomas. Natomiast produkowali potomki, potomki no, dalej produkowali w zasadzie tak jakby tego Fantomasa, tylko ze zmienionym, ze zmienionym z, trochę stylistyką, ze zmienionym tam, z, no, drobnymi no, poprawkami. Z, z drobnymi poprawkami. Na teraz, dalej to była ta stara, przestarzała lokomotywa z lat 60. E, toporne, maszynisko. E, natomiast w 2014 roku, no, jak przeszli tam rebelianci, to e, zakład po prostu przestał pracować. No, przestał pracować no, po pierwsze z wyniku działań wojennych, ale głównym powodem było to, że Elektrownia, która zasilała Ługańsk, znalazła się po stronie ukraińskiej, natomiast miasto było w miejscu tych bantustanów, ługańskiego bantustanu w tym momencie. No i po prostu nie było wystarczającej ilości energii elektrycznej, żeby zasilać go, żeby mógł pracować. No i w tym momencie zakład przestał pracować, został całkowicie zamknięty. Produkcję lokomotyw, właśnie awaryjną produkcję lokomotyw, też tego za przestarzałego standardu, ono się miało oznaczenie 2TE25KM. Ich produkcję uruchomili chyba w Briańsku. To Aha, są... czyli, czyli mają w razie czego zaplecze techniczno-produkcyjne do naprawy czy produkcji tych maszyn? Tak, nie tylko mają zaplecze, co wręcz mają zakład, który je produkuje, produkuje je do dziś i ja tam nie wiem, czy w setkach je już można liczyć. One od 2014 roku były produkowane. Naprawdę w dużych ilościach one powstały i tutaj nie ma, nie ma że tak powiem, problemów z, z, z obsługą dawnych maszyn ługańskich. Okej, okay, a jak dużo trakcji w Rosji jest niezelektryfikowana, czyli trzeba jeździć na takie spalinowe lokomotywy. To znaczy dokładnych danych, takich pewnych, które bym był pewny, nie ma. Natomiast większość, może nie tyle większość tras, co powyżej 50-60% co najmniej pracy przewozowej jest wykonywane pod trakcją elektryczną. To wynika z tego, że w głównej mierze elektryfikowało się główne trasy, tak żeby po prostu tę większą część, większą część potoków przełożyć po prostu na, na te obciążone trasy. W sensie mhm. te obciążone trasy, najbardziej efektywne, ich elektryfikacja była najbardziej efektywna. Natomiast mhm. trakcja spalinowa pozostawała jako taka, można powiedzieć, ostatnia mila, ale powiedzmy to są takie obszary, gdzie przewozy są niskie, czy też infrastruktura do Aha, jest tam jednak lokomotywa i ona sobie jeździ w tą i w tą. Odzbiera te wagony, dowozi do stacji. No później powiedzmy, znowu, coś, coś, Aha, coś w taki, taki sposób, że po prostu przewozy są stosunkowo małe. Jedynym takim dużym wyjątkiem jest Bajkalsko-Amurska Magistrala, BAM. Mhm. To jest w zasadzie równoległa do Transsibu trasa, która idzie bardziej na północ. Ona jest nawet krótsza od Transsibu i dziwię się, że w ogóle tak wolno jej elektryfikacja 
to tak była odwlekana i tak wolno szła. Natomiast ona też jest elektryfikowana. I tutaj by też było warto nadmienić, że no, o ile aktualnie faktycznie większość lokomotyw spalinowych to są typowe właśnie spalinowozy na, na, na olej napędowy, nic tutaj porywającego, warto nadmienić, że w Rosji od lat byli zainteresowani wprowadzeniem zasilania gazowego w lokomotywach. Okay. I, I tutaj um, oni do tego chcieli iść z tego powodu, nie tyle z tego powodu, że bo wojna, bo coś tam, bo coś tam, bo braknie ropy, tylko z tego powodu, a tą ropę lepiej sprzedać e, drożej gdzieś tam, a gaz jest taniej i dostępny, to lepiej zasilać tym lokomotywy. No i w związku z tym oni ek, eksperymentowali e, w różny sposób i tutaj w zasadzie były dwie drogi. Jedną drogą były lokomotywy, tak zwane gazowe turbiny. To brzmi dosyć tak zaskakująco, ale chodzi po prostu o to, że zamiast silnika wysokoprężnego jest po prostu montowana silnik samolotowy, odrzutowy po prostu. Silnik taki jak w samolocie, jest montowany silnik, wał, ten wał napędza alternator, alternator zasila już lokomotywę i i to wszystko działa. I chociaż to się nazywa turbina gazowa, to wcześniejsze ich, wcześniejsze próby obejmowały zasilanie paliwami takimi właśnie lotniczymi i innymi frakcjami, nie gazem stricte. Natomiast obecne testy, które prowadzą, i lokomotywy prototypowe, które mają, one są zasilane gazem. Pierwsza chyba była gazem sprężonym, druga już LNG. No i te lokomotywy, czy sam kwestia napędów gazowych, ona brzmi bardzo, jakby to powiedzieć, futurystycznie, czy nowocześnie, czy, nie, czy wyjątkowo. Natomiast lokomotywy gazowe nie są jakoś specjalnie wyjątkowe i nie tylko w Rosji nad nimi eksperymentowali. Najbardziej posunięci byli w zasadzie Francuzi, którzy mieli swoje takie zespoły RTG. To są takie zespoły trakcyjne spalinowe. Później ich eksportowy wariant poszedł do Stanów Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych też mieli takie gazowe. Natomiast też warto nadmienić, że pierwszy prototyp TGW pierwszego, on właśnie miał zastosowane turbiny gazowe. Tylko, że to się zbiegło z czasem kryzysu paliwowego i turbiny gazowe po prostu okrzyknęli za zbyt drogie w eksploatacji. No one oprócz tego, że, że, że zużywają bardzo dużo paliwa, to jeszcze mają duży problem z emitowanym hałasem. No bo proszę sobie wyobrazić, że się weźmie samolot, postawi w centrum miasta na przykład i odpali silniki. No to będzie, będzie zabawa duża. Natomiast one mają olbrzymią zaletę w tym, że te turbiny gazowe generują dużo, dużo moc. Dużo, w sensie, jeżeli mamy elektrowóz, i spalinową, czyli lokomotywę elektryczną i spalinową, to lokomotywa elektryczna ma zazwyczaj dwukrotnie większą moc niż lokomotywa spalinowa. Okej. Okay. No i z tego powodu, jeżeli się stosuje trakcję spalinową, trzeba więcej lokomotyw. Natomiast te turbiny gazowe generują tyle mocy, że po prostu te lokomotywy, jeżeli ktoś jest zainteresowany, niech sobie wpisze w wyszukiwarkę GT1.001 bądź GT1H, kreska 002, to powinny wyskoczyć jedno, te prototypy. No i ich olbrzymią zaletą jest właśnie to, że one mają moc porównywalną z elektrowozem. Okay. I powiedzmy, taka, taka jedna turbina gazowa, czyli jedna lokomotywa, ona ma dwie sekcje, ale z turbiną gazową, jest w stanie zastąpić cztery spalinowozy. To jest duża, duża oszczędność. Natomiast no i Właśnie ostatnio w związku z tym, że chcieli wykorzystać LPG, znaczy LPG, nie LPG, gaz, zasilanie gazowe, żeby wykorzystać złoża gazu, które mają, a które są słabo wykorzystywane, no to właśnie stwierdzili, że w taki sposób będzie najbardziej efektywnie. I dla tych elektrowozów magistralnych jest to opcja. Drugą opcją jest zmodyfikowanie lokomotyw, zwykłych lokomotyw z silnikiem diesla, tam wystarczy przeprowadzić pewne modyfikacje i na przykład Amerykanie dochodzą do takiego rezultatu, że powiedzmy jest 20% diesla, pozostałe to jest gaz spalany w takiej maszynie. A taka hybryda, to, tak? Tak, taka, taka hybryda, to znaczy tutaj problem jest taki, że gaz 
nie ma takich właściwości jak ropa. W sensie ropa zapala się pod wpływem kompresji samoczynnie, natomiast gaz jest podobnie do benzyny, on potrzebuje iskry. Jeżeli się go zmiesza z ropą, to pod wpływem kompresji ropa się zapali, jak się pojawi ogień, gaz się zapali i to działa. Natomiast jeżeli by się chciało stricte na sam czysty gaz, no to trzeba by świece nie żarowe, tylko zwykłe iskrowe powkręcać. A tu wiemy, Rosjanie ze świecami mają problem z jakością. No ale to nawet nie chodzi o jakość, to jest po prostu tak nietypowe i prototypowe rozwiązanie w tak dużej skali, że to by miał bardzo dużo negatywów. Natomiast Rosjanie opracowali co najmniej jedną prototypową lokomotywę na gaz, też LNG, to jest lokomotywa manewrowa TEM-19 i ona przechodziła testy, no bo tutaj też trzeba nadmienić, że w Rosji mają bardzo wysokie wymagania również odnośnie testów lokomotyw, o ile u nas na przykład 3 miesiące można w, w korzystnym układzie zrobić testy, o tyle w Rosji musi to być co najmniej rok, obejmować testy we wszystkich porach klimatycznych i we wszystkich strefach klimatycznych. Okej. Okay. I to, bardzo wyśrubowane. Takie... Tak, i to jest, też jeden z, to jest też jeden z objawów, dlaczego można powiedzieć, że kolej w Rosji jest w dobrym stanie, bo gdyby byli, mieli problemy, to by te zasady naginali bądź się złagodzili. Natomiast tutaj, tutaj jest bardzo duży okres, okres testowy i powiedzmy te lokomotywy przeszły okres testowy, no i można mieć, one jeszcze nie weszły do produkcji seryjnej, ale jeżeli by zechcieli, to mogą. To jest całkowicie ich technologia, całkowicie ich rozwiązania. Gazu mają nadmiar, tylko pytanie, czy zdążą się wyrobić. Okej, okay. czyli podsumowując technicznie, Rosjanie, rosyjska kolej jest w sytuacji z drobnymi problemami, jak uważasz, nie dużymi. Ona się co prawda troszeczkę pogarsza w każdym miesiącem, natomiast nie jest to katastrofa i tu będą w stanie się ogarnąć, jeżeli chodzi o zaplecze techniczno-sprzętowe. A co z ludźmi? Bo tu jest temat, wydaje mi się, ciekawy, bo mamy informację, że w różnych regionach propozycje są takie, żeby brać więźniów do pracy na kolei, gdyż brakuje ludzi do obsługi, do remontów. Jak to wygląda według Ciebie? No i właśnie tu pytanie, skąd się wzięły te braki? W sensie, czy aby ktoś nie zrobił łapanki na stacji i nie zabrał tych ludzi i już nie wrócili? Czy aby ktoś im nie wręczył powiastki bezmyślnie i ci, ci, ci ludzie nie mają co robić? Jeżeli chodzi o zatrudnianie więźniów, no to praca na kolei jest bardzo specyficzna i szczerze powiem, że no, o ile nie mówimy o jakichś pracach porządkowych, bądź powiedzmy nie, nie mówimy o jakimś gościu, który będzie latał i spinał wagony, i to i tak pod nadzorem, bo musiało być, bo Anuś ten, ten burz ucieknie i go już nie będzie, to ja sobie nie wyobrażam zbytnio zatrudnienia skazańców na kolej, no chyba, że to byli, były osoby, które pracowały na kolei i trafiły do więzienia za jakieś tam przewinie, natomiast tu bym naprawdę nie ryzykował z zatrudnianiem skazańców. Natomiast ogólnie, tak jak mówię, no, sama sytuacja personalna na kolei ogólnie jest dobra, tak jak z samej kolei. Chodzi o to, że o ile u nas na przykład... Ile Polsce... pracuje ludzi na kolei? Bo ja miałem różne szacunki, 700 tysięcy, nawet milion widziałem, to jest aż tak zasobożerne, jeżeli chodzi o zatrudnienie? Tak, to jest bardzo zasobożerne, aczkolwiek nie, nie chciałbym podawać konkretnych statystyk, bo ja mam z tymi rosyjskimi statystykami dosyć duży problem, w sensie, żeby żeby mieć dostęp do oficjalnych statystyk, to z racji strategicznego znaczenia kolei by chyba trzeba mieć prześwietlenie przez FSB. Mm -hmm. Trzeba naprawdę być z układu, żeby dostać dane i nie ma też pewności, że się dostało prawdziwe dane, a nie dane zmodyfikowane dla danego odbiorcy. Okej, okay. czyli Więc tak jest naprawdę nie jesteśmy w stanie stwierdzić, natomiast na pewno są to setki tysięcy ludzi. Ja tam jeszcze chcę dokończyć z tymi statystykami, bo druga sprawa jest taka, że no, o ile ogólnie się czyta takie media, doniesienia i tak dalej, tam padają liczby. No i na, dla laika, dla kogoś, kto tak na pierwszy rzut oka na to patrzy się, to może wydawać, że to, to jest wszystko, można te, te statystyki sobie poskładać. Ja, jak ja próbowałem poskładać statystyki, czy, czy dane, czy wyciągnąć jakieś wnioski na podstawie tych przedstawianych danych, to 
Potem dochodziłem do tego, że no, to jest wszystko zrobione tak, żeby powiedzieć, że jest super, hiper, jest wszystkiego dużo, a, a, niczego, a niczego z tego nie można wyciągnąć. Ja na przykład ja uwielbiam takie dane, jak przyglądałem informacje prasowe, to uwielbiałem te dane, jak o tak, w danym regionie transport ryb morskich, czy jakiś tam z jakiegoś basenu był większy niż w porównywalnym miesiącu poprzedniego roku na przykład. No. Mhm. Natomiast ja mam taki problem z tym, że na przykład o ile statystyki za miesiące styczeń, listopad są jak najbardziej dostępne, to już grudnia nie ma i wspólnych nie ma. Nie Dobra. można sobie... Nie A, można sobie w takim razie... Ale wróć... Bo ja bym pociągnął temat tych statystyk. Powiedz mi, te wnioski, które wyciągasz, one są, że, że kolej sobie radzi i tak dalej, one są oparte na statystykach, artykułach, informacjach wewnętrznych. Jak zdobywasz te wszystkie informacje, żeby, żeby móc to złożyć w całość? Bo na pewno masz dużo większe doświadczenie, jeżeli chodzi o kolejnictwo i zauważasz, gdzie coś jest przekręcone, gdzie coś jest podkręcone i jak ty do tego podchodzisz? No tu trzeba stosować takie w zasadzie podejście, jak osintowcy realizują. W sensie trzeba mieć po pierwsze wiedzę na temat tematu, który się porusza, Aha. na temat niuansów nimi zależnymi, żeby to wszystko móc odnieść do czegoś. No, jeżeli ma się jakieś odniesienie, wie się jak coś działa, co może być potrzebne, co może być ważne, no to wtedy można czytać newsy, no i z tych, znaczy newsy, no, wiadomości, statystyki i z tego można już bieżące takie trendy zauważać. Czy na przykład jak tutaj było w, w sprawie tych e, e, opóźnień w naprawach lokomotyw. No, tak, tak jak było mówione, no, można się tym przerazić. Dla mnie to jest o tyle uspokajające, że po pierwsze zdiagnozowali to, i po drugie, nie bali się tego powiedzieć. To, okay. to, to, to prowadzi do tego, że być może rozwiążą problem. Natomiast jeżeli by ktoś nagle mówił, że o jest super, hiper, nie ma żadnych problemów, tu Aha. jest wiosna, wiecie, no ten tego, miłość. Już jadą, tak, już jadą. Już, już jadą, tak, tak. Zaraz to, to wtedy bym właśnie zaczął podejrzewać, że się coś dzieje. Mhm, czyli Potem... jeżeli raportują problemy na kolei w Rosji, to dla ciebie jest znak, że e, są problemy i że panują nad problemami, a nie, że są większe tak. problemy, a raportują mniejsze? Tak. Bo, bo... Może, to... też być, może też być, że raportują mniejsze, bo z tymi rosyjskimi statystykami różnie może być. Mhm. Natomiast e, to jest sygnał, że przynajmniej widzą problem, okay. próbują się go rozwiązać i nie boją się tego, że on może być nierozwiązywalny, bo jakby był problem nierozwiązywalny, to podejrzewam, że byłoby cichosza na ten temat. Okay. Albo były, byłoby wywracanie kota ogonem i różne takie treści. Bo, bo, bo w tym zakresie też przeżywałem różne historie, nie wiem, podejrzewam, że do bonusowego tematu dzisiaj nie dojedziemy, ale um, też obserwowałem właśnie historie, w których się niestworzone rzeczy nagle działy tylko i wyłącznie po to, żeby przysłonić zasłoną dymną, że się dzieje problem. Natomiast pomijając tutaj wiedzę, wiedzę odnośnie danego tematu, wiedzę, czy, czy też czytanie bieżących newsów. No, można zaglądać na statystyki, aczkolwiek od czasów wybuchu wojny jest z nimi coraz gorzej. Ogólnie to już w zasadzie po 2014 Rosja, widziałem nawet, że był przetarg na, 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 na zestaw, nie do końca czy to inwigilancji internetu, czy to blokady internetu wręcz, i wymuszanie, żeby przenosić się na rosyjskie strony, więc tutaj też już zaczynają być problemy. Definitywnie aktualnie ciężej jest dojść do, do źródeł informacji rosyjskich niż było kiedyś. Kiedyś definitywnie łatwiej do tego było dojść. Oprócz tego no, można znaleźć, to jest chyba najfajniejsze, najlepsze źródło, najbardziej rzetelne, to są opracowania naukowe. Problem w tym, że no, trzeba nie, trzeba tych bukwy trochę znać, żeby chociażby znaleźć ten, nawet jeżeli to przy, potem przestłumacza się przez... Ale to, to ja ci powiem tak, bo jeżeli chodzi o opracowania naukowe, jeżeli chodzi o kwestie stricto ekonomiczne, one często są opóźnione o rok czy o pół roku, ze względu na to, że jeżeli zbierali dane, potem potrzebują czas, żeby to opublikować, później ktoś to musi, to znaczy napisać, później ktoś to musi zweryfikować, a później musi to ktoś e, opublikować. I często jest tak, 
że na przykład czytamy o problemie, nie wiem, Uniwersytetu Ekonomicznego Moskiewskiego, który my opisywaliśmy pół roku wcześniej i to nie wynika z ich niechęci, tylko cały ten proces naukowy zbierania danych, opisu, weryfikacji, publikacji często trwa kilka miesięcy. I czy tu nie, nie jest też tak, że może są niektóre sytuacje, które są przesunięte na tym wektorze czasu i ciężko nam będzie, jeżeli nie ma oficjalnych jakichś danych albo one są zakłamane, diagnozować w tym momencie to, co się dzieje? Jak byś to oceniał? Tu przesunięcie czasowe jak najbardziej występuje. To, to jest bardzo rzadko, kiedy trafi się opracowania naukowe i, i jeszcze takie, żeby do nich dojść i i tak dalej, to ciężej jest dość niż w zasadzie te, te potem przedukać te, ten materiał. Mhm. Natomiast ja bym powiedział, że tutaj na kolei sprawy dzieją się tak wolno i są tak ociężałe, że tu się nie da, znaczy taki lag nie jest aż taki problematyczny. Poza tym ja bym nie wyciągał pierwotnych informacji czy też wniosków z tych, z tych opracowań naukowych, tylko ja po prostu z innych źródeł wyciągam, opracowuję a, wnioski, i, i a trend, potem, tak. potem, potem trend, tak, rysuje się trend, a potem ewentualnie potwierdza to opracowanie, często zdarza się, że potwierdza, albo nie potwierdza, no to już jest, mhm. powiedzmy, te, te opracowania naukowe są taką kwestią wtórną, natomiast jest wiele rzeczy, których normalnie by się nie zauważyło, a w tym opracowaniu zostaną na przykład poruszone, na przykład mhm. kwestie tego programu, programu unowocześniania kolei, to już chyba 14 lat temu, czy 15 lat temu podczas targów na Inotrans wszedłem w posiadanie na stanowisku Transmash Holdingu właśnie taki periodyk naukowy. Ten był akurat po angielsku, przetłumaczony na angielski, bo to, to są targi międzynarodowe, kolejowe w Berlinie się odbywają, więc on był przetłumaczony na angielski i tam było bardzo ładnie wszystko opisane, te wszystkie rzeczy, które się potem działy, te lokomotywy, które się pojawiały i tak dalej. Także to na kolei wszystko działa bardzo powoli, i bardzo dużo czasu zajmuje, w sensie bardzo dużo czasu zajmuje wprowadzenie czegoś nowego, ale z drugiej strony bardzo dużo czasu zajmuje też dojście do momentu krytycznego, czy też wyjścia bieżących problemów w dalszej, w dalszej eksploatacji. Okej, okay, to, to, to jest też ciekawa informacja, że tak jak z hamowaniem kolei, że tak. też potrzebuje czas, żeby wyhamować. Ja Dobra, powiem, przy, powiem, przykład, mhm. powiem tutaj jeden przykład z Polski, z przewoźnika PKP Intercity. Jak dobrze zrobił jeden prezes, to zanim te rzeczy, które on zrobił dobrze, został odwołany, pojawił się kolejny, który nagle się wydawało, że jest jakiś super geniusz, bo wszystko działa, po czym pod koniec jego rządu wszystko zaczynało się walić, bo się okazało, że ten akurat prezes był do niczego, po czym przyszedł kolejny prezes, który już nawet nie miał czego zbierać, bo, bo ta sytuacja po prostu doszła do tak krytycznej okay. i dopiero, dopiero kolejny, bo, bo ten, ten, który był tymczasowo, nie wiem, czy zdążył coś wdrożyć, czy po prostu na niego zrzucili winę, dopiero kolejny to wszystko wyciągał i, i minął rok do dwóch, kiedy spółka wyszła na, na, na zero z tym I ten odcinek czasu, ile to było lat? Tych no, powiedziałbym, że no, błędne decyzje zaczynały się tak odbijać y, po roku, a tak faktyczny kryzys był po dwóch latach, a to wszystko wynikało z, z zaniechania przeglądów wagonów, w sensie dla oszczędności, bo w, w Excelu wyszło, że, że wystarczy tyle wagonów, a nie wzięło się pod uwagę, że jeszcze by wypadało mieć jakieś rezerwy na jakieś mhm. awarie i inne takie rzeczy, po prostu ograniczyli ilość wagonów. Ta ilość wagonów wydawała się, że jest wystarczająca, zaniechali przeglądy, w związku z tym, że zaniechali przeglądy, no to w pewnym momencie zaczęło brakować wagonów, jak zaczęło brakować wagonów, zaczęło się ich pożyczanie od kolei sąsiednich, to jeszcze w jakiś tam spod stopniu... Hmm, I takie domino, domino, okej. Okay. Ja, jakoś tam zadziałało, natomiast w pewnym momencie tego i tak już wszystkiego brakło, no i zrobił się kryzys, no i zaczęli wtedy wracać do zwiększonych napraw rewizyjnych taboru, no i pojawiły się wtedy, zaczęła się powoli pojawić, no bo to jak się zamówi rewizję, no to ona pół roku powiedzmy do roku co, co najmniej zejdzie, w sensie ogłoszenie przetargu, wyłonienie wykonawcy i tak dalej, więc po prostu te, te całe opóźnienia to, to 
po roku było widać, ale to i tak dało się, tak jak mówię, tutaj zasłonić, zrobić zasłonę dymną w postaci wynajmowania od kogoś obok, a tak po dwóch latach dopiero było widać kryzys i podejrzewam, że tutaj będzie ponownie, w sensie... No właśnie, jest... bo tak naprawdę mamy dwa lata od rozpoczęcia się komplikacji na kolei, więc tu... Tak, tak i mamy pierwsze, pierwsze objawy tego, że jest problem diagnozowany, że, że są jakieś takie... Ten. I teraz jest pytanie właśnie, jak zareagują. Jeżeli na te zdiagnozowane problemy zareagują właściwie w sensie wdrożą rozwiązania mające je rozwiązać, no to wszystko zacznie znowu iść w kierunku takiego dodatniego w górę. No nie? Natomiast jeżeli nie zrobią z tym nic, bądź wprowadzą wręcz odwrotne rozwiązania, to może wszystko szybko polecieć w dół. Bo okay. naprawdę, naprawdę mogą, mogą zadziałać w taki sposób, że, że to poleci w dół. Przykładowo teraz dobrym rozwiązaniem by było, wbrew pozorom, zrobić trochę odroczeń w zakresie beczk beczek, beczkowozów. W sensie, żeby rozładować ten, ten nawis z, z, nie, z ekstra transportami. Odroczeń w sensie serwisów wagonów. Tak, tak. No wydłużyć, wydłużyć te serwisy wagonów, opóźnić, opóźnić je trochę. Tylko, że to jest też miecz obosieczny. Jeżeli opóźnimy teraz przeglądy tych wagonów, to, to się nam spiętrują później. To się, tak, to się nam potem... Yy, yy, Zrobią, napiętrzą naprawy i potem znowu nie będzie warsztatów, żeby były w stanie wyrobić z, z tymi spiętrzonymi naprawami. Także jeżeli w tym momencie odraczamy rewizję, to by było dobrze za, e, rzucić również siły na produkcję nowych wagonów, mhm. e, czy też no, przywrócenie modernizacji. A tu kwestie modernizacji są e, w sensie e, kolej rosyjskie, e, bo jakieś 10 lat temu wprowadziły zakaz przedłużania życia poprzez modernizację, w związku okay. z czym szereg wagonów po prostu... Każdy tabor ma cykl życia i on zazwyczaj jest w okolicach 40 lat. Po 40 latach trzeba zrobić albo remont kapitalny, albo wycofać z eksploatacji, zezłomować. No i w tym momencie, jeżeli mają takie problemy, no to by wypadało zrezygnować z tego wymogu, chociażby tymczasowo dla, dla ograniczonej ilości beczek, żeby po prostu zwiększyć ilość beczkowozów, no bo szereg, y, 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 szereg wagonów po prostu zostanie wyłączonych. Zostanie wyłączonych tylko i wyłącznie z tego powodu, że im się kończą papiery. No i tutaj właśnie jest pytanie, czy jesteśmy w kryzysowej sytuacji i y, y, rezygnujemy z tego wymogu, robimy remonty przedłużające żywot, które też są stosowane w Europie Zachodniej, to nie jest, że jest jakiś... Jakieś, że to jest jakieś niemożliwe, czy jakaś kompletnie kryzysowa sytuacja. Nie, oni po prostu wprowadzili ten przepis, bo mieli tak dobrą sytuację, że mogli sobie go wprowadzić. Okay. Natomiast mogliby z niego zrezygnować. Ja sam nie jestem fanem przedłużania poprzez modernizację, zwłaszcza wagonów 40-letni. 30-letni jeszcze można przedłużyć, ale 40-letni to już naprawdę jest, jest dosyć wyeksploatowany pojazd, ale w przypadku kryzysowej sytuacji, gdy naprawdę potrzebujemy zwiększonej floty, możemy poczynić właśnie takie skorzystać zmiany. Skorzystać z tego bufora. Tak, który... skorzystać z tego bufora i to jest tylko i wyłącznie kwestia zmian na papierze. W mhm. sensie wydłużamy resursy wagonów o powiedzmy ileś tam kilometrów i ileś dni, czy też miesięcy. Przywracamy możliwość eksploatacji na sieci RZD wagonów z przekroczonym cyklem życia, ale po rewizji jakiegoś grubego poziomu na przykład, a w międzyczasie jeszcze produkujemy nowe beczkowozy i to by rozwiązało sytuację. No i teraz a jest pytanie... z przepustowością? No bo yy, wiesz, masz wagony, no ale masz te trasy, zwłaszcza na wschód, no nierozwinięte w stosunku do tego, co miałeś po stronie europejskiej, a jednak cała twoja logistyka jest teraz przekierowana na Azję. Jak sobie z tym poradzić? Bo tu jest, wydaje mi się, taka największa zmiana, że produkty, które produkowałeś, zazwyczaj płynęły, jechały do Europy, a w tym momencie wysyłasz, nie wiem, na przykład ropę, czy drewno, czy cokolwiek innego do Indii i Chin. Jak w tej kwestii? To znaczy, tutaj zacznijmy od tego, że do Indii się pociągiem nie dojedzie. Z Rosji. Okay. Fizycz, fizycznie, to znaczy fizycznie to tam ktoś mówił, że przez Iran by trzeba przejechać, e, znaczy w sensie Kazachstan, e, chyba, uz, chyba Kazachstan, Uzbekistan, potem e, do Iranu by trzeba wjechać, mm -hmm. z Iranu c, przez, przez Pakistan, e, też chyba nie wiem, czy tam w ogóle jest, jest trasa, 
między tymi krajami. Okay. W razie Indie, Indie same w sobie są odcięte Himalajami praktycznie od, od większości rzeczy w koło. W sensie są połączone kolejowo z Pakistanem, Bangladeszem, czyli z dawnym, dawnymi Indiami, do Sri Lanki, czyli dawne Indie, do Nepalu, ale to jest ślepa, ślepa trasa w górach się kończąca. Mhm. Nie ma po prostu przejazdu między, a nawet gdyby było, to w Indiach jest jeszcze szerszy tor niż w Rosji, więc to jeszcze by było dodatkowy, dodatkowa komplikacja. Więc powiedzmy, Indie odrzucamy z rozważań, bo do Indii się nie da fizycznie dojechać. No chyba, że ktoś mhm. wybuduje linię kolejową, ale to za 10, może 20 lat, jeżeli by nawet projekt powstał. Mhm. Co do Chin, z Chinami mają dobre połączenia. I można przez Kazachstan, i można przez od góry wjechać do Chin. Z tym nie ma problemu zbyt dużego. I szczerze powiem, że no, obsłużyliby te potoki, aczkolwiek jeżeli słychać, że ta ropa na przykład trafia do Chin, to jakimś dziwnym trafem zawsze słychać, że ona jest przewożona statkami. Więc podejrzewam, że nawet tutaj już wcześniej mogły być braki, czy też małe możliwości w tym zakresie. Aczkolwiek tu da się poprawić. W przypadku, bo tu musie, musielibyśmy roz, rozdzielić między sobą dwie rzeczy, że infrastruktura kolejowa sama w sobie może być bardzo podstawowa, a być w stanie przewieźć bardzo duże ilości towarów. Na przykład w Stanach Zjednoczonych większość magistral towarowych, transkontynentalnych i nie tylko, większość magistral towarowych jest jednotorowa, czyli jest jeden tor z mijankami. Mhm. A pomimo tego kolej jest tam w stanie przewozić 40% towarów w skali kwestia całej. Kwestia organizacji, tak? Tak, to jest kwestia organizacji. W sensie mamy jeden tor, ale po tym jednym torze możemy albo przejechać lokomotywę z pięciu wagonami, albo lokomotywą z 60 wagonami. I można w taki sposób zwiększać przepustowość, że po prostu włoży się więcej wagonów. Żeby nawet po tym jednym torze przewieźć więcej wagonów, no to potrzeba e, zrobić dłuższe mijanki, no ale to też da się e, e, ominąć w taki sposób, że na przykład większość pociągów na danej trasie ma długość mijanki, natomiast jeden, dwa jadące w, w danym szczycie, w danym kierunku jest spięte podwójnie na przykład. I to w Rosji też już było praktykowane w trakcie modernizacji e, magistrali z Wołgogradu w kierunku e, Morza Czarnego, e, ta magistrala, to było częściowo, w sensie to był projekt modernizacji pod kątem wykorzystania, lepszego wykorzystania portów czarnomorskich w eksporcie towarowym i przy okazji tam się jeszcze trafiło podłączenie pod ten most Kreczeński do, 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 do Krymu. No i w ramach modernizacji tej magistrali były odcinki, które przerabiali, które były wyłączone czasowo z ruchu, bo musieli wymienić torowisko, zrobić podbudowę i tak dalej, naprawić infrastrukturę, odtworzyć ją w nowym wariancie. I w związku z tym były szerok, długie odcinki jednotorowe. No i co wtedy w Rosji robili? No spinali w trasie, no na szlaku po prostu. Stał jeden pociąg, do niego podjeżdżał drugi pociąg, powiedzmy jeden pociąg ma 60 wagonów, podjeżdżał do niego drugi pociąg z 60 wagonami, spinali je razem i takie duo jechało po prostu przez ten odcinek jednotorowy. I w efekcie tego no, transport nie był powiedzmy jakoś super szybki, czy nad wyraz szybki, natomiast po wymaganą ilość pociągów się przewiozło tak samo jak po tej magistrali dwutorowej. Z tą różnicą, że na tej magistrali dwutorowej te pociągi jechały sobie same razem, natomiast tuż przed tym odcinkiem były spięte w dwa w jeden i jechały w taki sposób jako jeden pociąg, zajmując mniejszy, mniejszy odcinek czasowy, pozwalając zachować tą przepustowość. Także jest szereg takich działań, które można wprowadzić żeby zwiększyć możliwości przewozowe. Natomiast oczywiście to nie jest, to nie jest bezgraniczne. No. Mhm. Ale okay. nie, nie sądzę tutaj, żeby to był jakiś mega duży problem, bo zawsze infrastruktura kolejowa ma w sobie jakieś rezerwy, mhm. że te pociągi nie są powiedzmy na, na takie długie, że można ich uruchomić więcej. Na przykład taka śmieszna, śmieszna, nieśmieszna sytuacja. Port Koper w, w Słowenii, 
jest też podłączony linią jednotorową. No, natomiast ruch tam jest tak duży, że po prostu z braku e, przepustowości, żeby puścić więcej pociągów towarowych, e, wstrzymuje czasowo na przykład kursowanie pociągów osobowych, pasażerskich. I to też można zrealizować, zwłaszcza w takiej Rosji, gdzie powiedzmy no, ruch pasażerski jest mocno ograniczony zazwyczaj do, do jednego powiedzmy pociągu dziennie na takich dalekich trasach. Czyli tu ewentu, bo w sumie nie poruszyliśmy nawet jeszcze e, pociągów e, pasażerskich, można powiedzieć, a zbliżamy się do dwóch godzin. E, to może tak bardzo pokrótce. Rozumiem, że wojsko i dostawy towarów będą miały pierwszeństwo i jeżeli trzeba będzie schodzić, to będzie schodzone z pociągów pasażerskich. Będą obcinane gdzieś trasy, będą rzadziej trasy, ewentualnie dłuższe wagony żeby tych ludzi przewieźć, ale to będzie rozwiązanie takie, bo tam jest jeszcze możliwość po prostu udrożnienia tej infrastruktury, tak? Tak, to są takie rozwiązania, przy czym nie mówiłbym, że tak brutalnie, że od razu połączenia pasażerskie będą ciąć, bo ich aż tak dużo nie ma. Ja podejrzewam, że jest dużo możliwości do zwiększenia ilości operowanych pociągów na danych liniach. To jest bardziej kwestia właściwego zgonienia ilości maszynistów do tego obsługi, do, 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 do spinania tych wagonów, bo tak jak mówię, no problem jest nie tyle w samej przepustowości, co bardziej w tym, że te potoki zaczynają się w nietypowych miejscach i kończą w nietypowych miejscach. I do tych nietypowych miejsc zazwyczaj prowadzą jakieś nietypowe linie, po których trzeba jeździć z palinowozami, a tak jak mówię, w niektórych regionach to może być problem z maszynistami do spalinowozów, których można wziąć na przykład z, z obszaru, gdzie jest dużo, dużo e, maszynistów prowadzących, gdzie po prostu trakcja spalinowa dominuje e, i nawet się pewnie ucieszą z takiej delegacji, no tylko, że to jest przeciąganie kołderki po prostu. No, jak te, te, ta kołderka w tym miejscu się ją przeciągnie, to, to potem stópki wystają. No. Okej, okay, okay. czyli jedyną słabością z tego, co w tym momencie rozumiem, to taką największą, to mogą być ewentualnie ludzie. Tak, ludzie, znaczy ludzie to są w zasadzie podstawową słabością, bo brak ludzi, no to mamy... Brak, brak możliwości, czy na przykład braki w zakładach produkujących, remontujących wagony, braki w zakładach w kadrze obsługującej pociągi, w sensie uruchamiającej i tak dalej, to się bezpośrednio, to, to jest chyba największy kapitał, no i to jest w zasadzie to, ta cała dyskusja na temat tego, dlaczego została Ukraina najechana, w sensie czy to było jak w XIX wieku po teren, czy jak w XX wieku po ludzi. No. Czyli, czyli teraz tak, na przyszłość, jeżeli będziemy obserwowali um, sytuację i informacje z kolei, jeżeli będą informacje, które będą mówiły, że są jakieś problemy, to niekoniecznie oznacza, że to jest źle dla Rosjan, bo raportu, raportowane problemy tak. oznaczają, że próbują sobie radzić. Tak. E, natomiast informacje o braku ludzi to są tematy alarmujące. E, jeżeli chodzi o wagony, lokomotywy, e, tu nie powinno być tak dużych problemów, natomiast jeżeli będą, to one są mocno przesunięte w czasie i się nawarstwiają, czyli mamy gdzieś tą linię czasową przesuniętą o dwa lata. Jeżeli teraz gdzieś słyszymy problem, to on da nam ewentualnie jakiś efekt za pół roku, za rok, za dwa. Tak? tak. Dobrze to rozumiem. Tak, tak czyli... dokładnie. Trze teraz trzeba słuchać. Po prostu jeżeli będą dalsze informacje e, poruszające jakieś problemy, czy też jakieś informacje sugerujące, że problem, chociaż to już można podejrzane może być, ale jeżeli powiedzmy dalej będą raportowane jakieś problemy w jakimś tam mierzalnym stopniu e, podawane, to można traktować, że jeszcze nie jest krytycznie. Krytycznie zacznie się, jeżeli faktycznie te informacje o tym, że dzieje się źle znikną, za to pojawią się informacje, że jest tak super, hiper, że tu rozwiązaliśmy problem, że transport dorsza z Nadbałtyku do, do Surgutu zwiększył się o 20%, to wtedy, wtedy właśnie możemy mieć podejrzenia, że dzieje się niepoprawnie i chcą to w jakiś sposób zatuszować, maskirowkę zrobić po prostu. 
Okej, okay, Ryszardzie, ja myślę, że w tym momencie jesteśmy w stanie zakończyć. Drodzy widzowie, jeżeli macie jakieś pytania dotyczące tego odcinka, dajcie znać w komentarzach. Ja mam nadzieję, że jak się odcinek pojawi, to zerkniesz w komentarze i będziesz w stanie na co niektóre odpowiedzieć. Mam też nadzieję, że jak będą się pojawiały jakieś informacje odnośnie kolejnictwa znaczące, znajdziesz tam tymi swoimi ścieżkami, to się z nami podzielisz i będziesz w stanie nam to wysłać lub opowiedzieć jeżeli będzie to jakiś taki bardziej rozbudowany temat. Ja Ci serdecznie dziękuję. Uważam, że bardzo dużo, dużo takiej wiedzy insiderskiej i ciekawie było to posłuchać. A Wy, drodzy widzowie, jeżeli macie jakieś takie informacje, jeżeli czujecie się na siłach, żeby właśnie tak jak Ryszard opowiedzieć nam na, o jakimś innym aspekcie gospodarki rosyjskiej, to serdecznie zapraszamy. Bardzo chętnie sobie porozmawiamy. Dziękuję Tobie serdecznie. Również dziękuję. I do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.